வந்துருச்சா லைவ் வந்துருச்சா வரலையா உத்தரம் வரலையோ சரி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி பரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்தாவி அவர்கள் வந்து ஜமாத்துல உள்ள உறுப்பினர் நிர்வாகிகள் மூலமாக அந்த சொல்ல மூன்று குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் அவர் ஒத்துக்கொண்டார் என்பதை இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அடுத்ததாக வந்து சில சில்லறை விஷயங்களை அது பூதாகாரமா அவர் சொல்றார் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அந்த பெண்ணு காலையில பேசினால் சாயந்தரம் வந்து விட்டால் நேத்து பழக்கம் இன்னைக்கு வந்து விட்டார்ன்ற மாதிரி அவரு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நீண்ட நாள் பழக்கம் சேலத்துல இருந்து பழக்கம் அது ரொம்ப நாள் அவங்களுக்கு தொடர்பு இருந்துச்சு அவங்களுக்குள்ள ஒரு உறவுகள் நீடிச்ச உறவு தான் இருந்தது இது ஒரு நாள் பழக்கம் இல்ல எங்கிற மாதிரியான கருத்துக்கள் வந்து நம்ம சகோதரர்கள் மூலமாக பரப்பப்பட்டதாகவும் அவர் வந்து பதிவு செய்கிறார் அப்ப இது ஒரு நாள் பழக்கமா பல நாள் பழக்கமா என்பதை யூசுப் வந்து முபாலா செய்வார் என்று அவரையும் இதுல வந்து என்ன செய்யறாரு இழுத்தது முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இது எவ்வளவு நாள் பழக்கம் என்னென்ன மாதிரியான பழக்கம் என்பதையெல்லாம் ஒரு ஒரு சகோதரி இப்ப ஒரு வாக்குமூலம் தர்றாங்க உங்களுக்கு தருவாங்க அந்த சகோதரி யாருன்னு முதல் சொல்லிக்கிறான் அந்த சகோதரி வந்து நேதாஜி நகர் இந்த இந்த சம்பந்தப்பட்ட பெண் சில மணி நேரங்கள் அவர் தனித்திருந்ததாக ஒப்புக்கொண்டார அந்த பெண் எந்த பகுதியில வசிக்கிறாரோ அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் அந்த சகோதரி அவங்க பேர் கொலுசமான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நம்ம ஜமாத்துல தாவா குழு தாவா குழு அமைத்து அவங்க பெண்கள் மத்தியில குழுவாக சேர்ந்து போய் பிரச்சாரம் பண்ணி தாவா பண்ணக்கூடிய அந்த டீமுடைய ஒரு ஒரு தலைவி அவங்க அந்த குழுவுல இந்த பெண்ணு இருக்குது இந்த பெண்ணு எந்த பெண்ணை அவர் வந்து தனித்திருந்தாரோ அந்த பெண்ணும் அந்த குழுவில் ஒருவராக இருக்கிறார் இது போக இந்த குழு வந்து ஒரு ஒரு அதாவது சரி கட்டிட்டாங்க நாளைக்கு கூப்பிட்டு ஏதாவது ரூபாய் கூட சரி கட்டினாங்க அந்த அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் நல் ஜமாத்துக்கு வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு வள்ளல் பெண் அவங்க தாய் அது மாத்திரம் இல்லாம நம்ம ஜமாத்து மறுக்கிறதுக்காக வேண்டி சொந்தமா மூன்று இடங்களே அவர்கள் மூன்று பகுதிகளில் தந்திருக்கிறாங்க பல லட்சங்கள் மதிப்புடைய சொந்த இடங்களே ஜமாத்துக்கு தந்திருக்கிற அளவுக்கு மீது அபிமானம் உள்ளவங்க ஜமாத்துக்காக சொத்துக்களை எல்லாம் நிறைய அள்ளி தர்றவங்க தாவாவுலேயே களத்துல இறங்குறவங்க இந்த பெண்ணை தாவாக்குள்ள சேர்த்து அவங்களே அழைத்து சென்று அந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாய் அந்த சகோதரி சில விஷயங்களை சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது எவ்வளவு நாள் பழக்கம் என்பதற்கான ஆதாரங்களை அவங்க சொல்றாங்க அது மட்டும் சொல்லவில்லை பிஜே கிட்ட சொன்னது மாத்திரம் இல்லாம அந்த பெண்ணை அழைத்து கொண்டு அல்தாஃபியுடைய மனைவியவே பார்க்க போய் அவங்கள எப்படியாவது சம்மதிக்க வைப்போம் என்பதற்காக வேண்டி முயற்சித்து அல்தாஃபுடைய வீட்டுக்கு அந்த அந்த பெண்ணை அழைத்து சென்ற விஷயத்தையும் அவங்க அதில் சொல்றாங்க அப்படி அழைத்து சென்றபோது அன்றைக்கு தான் அல்தாஃபி வந்து ஊரை காலி பண்ணி ஆந்திராவுக்கு போன நாள் அந்த நாளில் போய் அவர் வீடு பூட்டி இருந்தவுடனே எதிர்த்த வீட்டில் போய் இதெல்லாம் விசாரிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அந்த முதல்ல கொலுசமாவுடைய அந்த இது பாருங்க அதுக்கு ஜமாத்துல இருந்து போய் சொன்னாங்களா என்பது ஓரளவு உங்களுக்கு வழங்க நிறைய நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வருது அப்போ அந்த கொலுசமா இதை போடுங்கம்மா வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> என்ன 
இதுக்காண்டி தான் அவர் கூப்பிட்டாரு ஒன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ கண்டிப்பா நீ வா இல்ல எப்ப அவங்க இல்லையோ நான் அவங்க இல்லாத நேரத்தை அவங்க போன் பண்றேன் நீ வா என்னுடைய மனைவி அவங்க வந்து ஊருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு தான் இவர் இந்த மாதிரி வர சொல்லியிருக்காரு என்ன வற்புறுத்தி வர சொன்னதுனால நானும் போய் நானும் ஏன் மாதிரி அவர் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய மனைவியை விட நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என்னுடைய பேஸ் கட்டும் உன்னுடைய பேஸ் கட்டும் ரொம்ப அழகா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப உன்னை பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னை வந்து கைவிட மாட்டேன் நான் ஒரு பேக்கு தொழில் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சைடுல ஆனா எப்படியாவது உனக்கு குறைஞ்ச ஒரு மனதை தந்து உன்னை என்னை காப்பாத்துறேன்னு சொல்லி நான் எது வந்தாலும் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தவறு நடந்து போச்சு நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் திருப்பி மூணு நாலு நாளா பூனை அடிச்சா மூணு நாலு நாளா பூனை அடிக்கிற அந்த பூனை எடுக்காதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன கூட்டிட்டு அந்த வெள்ளிக்கிழமை நேர நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க கொலுசமா சொல்லி எனக்கு வந்து நீங்க திருமணம் முடிச்சுங்க சரி இவர் நமக்கு தெரிஞ்சால நம்ம ஏரியாவில் வாடகைக்கு வர இருந்தவர் நம்மள்ட்ட நல்ல பழக்கமானவர் பாய் இந்த மாதிரி சரி அல்லா கா நீங்க என்ன சரி தவறு நடந்துருச்சு சொல்லி நீங்க எப்படியே திருமணம் முடிச்சு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு குறைஞ்ச காசு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வீடு வாடகை இருந்தா போதும் சொல்றாங்க குறைஞ்ச காசு இருந்தாலும் போதும் சொல்றாங்க எனக்கு பிடிச்சது அவர் அவருக்கு பிடிச்சது நான் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நாங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் இதுக்கு குறுக்க யாரும் அவங்களுடைய மனைவி தான் மனைவி இருந்தா இவர் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அல்தாபியுடைய பொறுப்பை விட்டு போயிடக்கூடாது இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சா அல்தாபிய தூக்கிடுவாங்க ஜமாத்து அதனால அந்த மனைவி எப்படியாவது அவங்கள போய் கெஞ்சி சரி நீங்க எப்படி எனக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுங்க சரி நம்ம அவங்களுக்குடுவாங்க அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு சேலத்துல அவங்களை தெரியும் நான் அவங்களை பார்த்துருக்கேன் நாங்க வந்து கிளாஸ்க்கு போவேன் ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாரு அங்க நான் ஓதுறதுக்கு போயிருக்கிறேன் சேலத்துல இருக்கல அவங்க வீட்டுல எனக்கு தெரியும் அவங்க அம்மா கூட எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி இவங்கள்ட்ட பேசணும்ன்றதா கூட்டி வந்தாங்க அவங்க அவர்கிட்ட பேசுங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசி எனக்கு நீங்க அல்தாப்பையும் தெரியும் சொல்றீங்க நீங்க முடிச்சாங்க வேற யாரெல்லாம் ஒரு அல்தாப்பி தான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே நான் வீட்டுக்கு கூட போலாது சொன்னது ரோட்ல தான் சித்திக்கு பேட்ட சொன்னது நான் ரோட்ல தான் வர்றேன் சித்திக்கு போய் வழியில் இருந்தாரு சித்திக்கு போய் இருங்க நம்ம ஆளு ஒரு ஆளு தான் நம்ம பிள்ளைய ஒரு பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டானா இப்படியே சொன்ன பண்ணிட்டானா சொல்ல பண்ணிட்டானா கூட்டிட்டு வந்து பார்த்தா வீடு பூட்டி கிடக்கு சரி கபூர் பாய் வீடு அது எதிர் வீடு அவங்கள தான் அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இது கபூர் பாய் வீடு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடு தான் அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் இவரு இவங்கள்ட்ட நம்ம சொட் கேட்போம் எங்க போயிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தட்டி காது கேட்டா அவங்க புதன்கிழமையும் கல்வினி போயிட்டாங்க அவங்க அத்தை குடம்பத்திலையும் கல்வினி போயிட்டாங்க இந்த விஷயத்த ஃபுல்லா சொன்னிச்சு அவங்க வாழ்க்க வாழ்ந்தது எல்லாமே சொன்னிச்சு அவங்க நம்ப மாட்டேன் மருத்துவனை இவங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த வீட்டுல இருக்கிற அங்க அழகா நம்ம பூலாம் சொன்னாங்க ரெண்டு ரூம் பெட்ரூம் இருக்கு பூனை வளர்க்கிறாரு அவருடைய சேட்டு கழட்டி தான் இருந்தாரு நான் வரும்போது இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்து எடுத்து சொன்னாங்க அவர் பேசினது எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க அப்ப நீங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்ப நம்பி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன ஏத்தாப்புல ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க திருப்பி வீட்டுல பிடிட்டு போயிட்டாரு புதன்கிழமை பூனை உள்ள வச்சுட்டு ஒரு பூனை கூட வளர்க்கிறாரு அவரு இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துட்டேன் நான் இங்க இருந்த என்ன வேற மாதிரி எல்லாம் சுகவே ஆசத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி சில விஷயங்களையும் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லி அவர் வந்து என்னை வந்து கைவிட மாட்டேன் முழுசா நபனால தான் நான் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னாங்க இப்ப எங்களுக்கு கூட தெரியல நீங்க கதவு டோர் மூடியதா இருந்துச்சு உங்க டோரும் நான் போற வரைக்கும் அவர் என்னை இருந்து இறங்கி என்னை நின்று ஆட்டோ பிடிச்சி வழி அனுப்பி விட்டு வாழ்க்கையில் வந்து என்னை பார்த்துட்டு அவர் போயிட்டாரு அதோட சில நாட்களுக்கு பூனை எடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு சுடலுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சொன்னார் எனக்கு பேக் தொழில் பண்றேன் ரெண்டு குடும்பத்தை என்னால ரன் பண்ண முடியாது அதனால நான் என்ன செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியும் பூனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனாலதான் சரி கொலுசமா கூட்டிக்கிட்டு நான் வந்தேன் அவங்களும் மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க சரி உங்களை பார்க்கல வயசு சின்ன வயசா இருக்கு நீங்க செஞ்சது தவறு உங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கு நீங்க ஒரு கணவரோட இருக்கீங்க நீங்க இதுவரை ஏமாந்தது தவறு சொல்றேன்னு சொன்னோன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த வீட்டை துறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா ரெண்டு லேடிஸ் வந்தாங்க பூனை வச்சு கூட்டி போயிட்டாங்க அப்ப இவங்க சொன்னாங்க பூனை இருக்கு இந்த சைடு பெட்ரூம் எல்லாமே சொன்னாங்க வீட்டுல உள்ள அடையாளம் புள்ள சொன்னாங்க நம்பிட்டாங்க கொலுசமான்னு சொல்லுங்க அவருக்கு என்னை நல்லா தெரியும் என் நம்பரையும் கொடுங்க போன் நம்பரை கொடுத்து எனக்கு அவர் போன் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவங்க யாருக்க போன் அடிச்சாங்க அந்த கஃபூர் பாய் போய் போன் அடிச்சாங்க போன் அடிச்சாங்க ரெண்டு லேடிஸ் வந்தாங்க ரெண்டு லேடிஸ் வயசு பிள்ளையா தான் வந்துச்சுங்க வந்து பூனையை வச்சு பூட்டி போயிட்டாங்க இவங்க பூனை இருக்கு வளர்க்குறாரு சொல்றாங்க அவங்க வீட்டுல அப்ப பூனை சவுண்ட் வேற கேட்கிட்டு சொன்னா அந்த பிள்ளை கதவை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தா உள்ள பூன
பண்ணிட்டியே இப்படி தப்பு பண்ணிட்டியே அப்படி இல்லைன்னா என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி இவங்கள்ட்ட போய் பேச பாருங்க நம்ம போய் இங்கே போய் பேசுவோம் பேசி நம்ம இங்கே நம்ம நாங்கள் சித்தி பாயிட்ட சொல்லி நம்ம அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னா யாருமே தேவையில்லை நாங்கள் பேச போனது அவங்களுடைய லேடிஸில் தான் பேச போனது அவர் என் தப்பு செய்யும் போது என்ன சொன்னார்னா என்ன வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் என்ன வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ பயப்படாத நீ என்ன நம்புன்னு சொன்னவர் திருப்பி இப்படி பயப்படுறாரு பயந்த உடனே நான் பிஜேட்ட போய் சொல்லிடுவேன் நான் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி அவரை மிரட்டி பார்த்தேன் மிரட்டி பார்த்ததுக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விட்டேன் நாலு மணி நாலு மணி நேரம் இருந்தோம் அவர் சட்டை கழட்டிட்டு இருந்தேன் போனோடனே சட்டை கழட்டிட்டாரு நாங்கள் எப்பவும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம் அவர் என்கிட்ட சகசமாக நடந்துகிட்டாரு தன்னுடைய மன கணவர் எப்படி நடக்கிறாரோ அதை விட அதிகமாக அவர் நடந்துகிட்டாரு என்கிட்ட என்னையும் அவர் பிடிச்சிச்சு அவரை எனக்கு பிடிச்சிருச்சு கடைசியில நான் என்ன வந்தாலும் நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் என்ன வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஜமாத்தி ஏதாவது உங்களுக்கு மறுக்குமேனு சொன்னது கூட நான் பாத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் சொன்னவரு திரும்பி பயந்தி பொருளாதாரத்து மேல சொல்லிட்டார் குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டாரு எனக்கு வசதி கிடையாது எனக்கிட்ட இருக்கிறது வேக் தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால ரெண்டு குடும்பத்தை வச்சு எனக்கு ரன் பண்ண முடியாது இதே ஒரு வார்த்தையோட நிறுத்திட்டார் அவர் அதோட நிறுத்திட்டார் அதோட அவர் யார் நம்ம பேச வாய்ப்பே இல்ல பத்து நிமிஷம் எல்லாம் கிடையாது அவங்க லொகர் தொழுதுட்டு வந்திருக்காங்க லொகர் தொழுதுட்டு வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஆபீஸ்க்கு வந்துருவாரு குளிச்சுட்டு அதையும் சொன்னார் ஆனா குளிச்சுட்டு ஆபீஸ்க்கு போயிடும் அஞ்சு மணிக்கு வருவாராங்க ஆபீஸ்க்கு போன அஞ்சு மணிக்கு அவர் அவர் போற நேரத்துக்கு இவங்களை வெளியேற்றி விட்டு அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்ப அவங்களுடைய மனைவியை ஊருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டாரா அப்ப அவங்க மனைவி இருந்திருப்பாங்களே என்னப்பா செஞ்சு இல்ல அவங்க மனைவி ஆந்திராவுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க அவங்க மனைவியுடைய ஊர் எந்த ஊர் ஆந்திரா நமக்கு என்ன தெரியும் தப்பு நடந்துருச்சு ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லல ஆண் பொண்ணு நிறைய பேர்த்த சொல்லிட்டாங்க ஆனா பிஜேபி சொன்னேன் நான் தற்கொலை அவரை கட்டி வைக்கலன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்னேன் அவர்கிட்டையும் அவரு மறுபடியும் தப்பு மேல தப்பு செய்கிறியான்னு கேட்டாரு எனக்கு அடிச்சாரு கொஞ்சம் விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதை பேசின உடனே ஒரு மூணு நாலு பேர் அப்படி ஒரு மூணு பேருக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மூணு பேருக்கு லட்டு எழுதி வச்சுட்டு ஏற்றி <laughs> பயப்படுங்கிருச்சு <laughs> 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 எப்படி ஏமாந்துருச்சு ரெண்டு பிள்ளைய வச்சு ஏமாந்துருச்சு அந்த அருமமே ரெண்டு ஆயிடுச்சு தாவா குழு எல்லாம் நாசமா போச்சு அப்படியே நேதாஜி நகரம் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் எப்படி ஜெகஜோதியா இருந்தா அப்படியே போயிடுச்சு நாங்களும் சொல்லி இருக்கிறது அதுல ஒரு பாதி தான் சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது நடந்த விஷயத்தை கூட சொல்ல முடியாது எல்லா குழு எல்லா பயந்து இதுல ஒரு நல்ல தீர்வு நல்ல தீர்வா நீங்க எடுத்துக்கோங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த அந்த அம்மா வந்து அந்த பெண்ணு யாஸ்மின்கிற பெண்ணு நம்மிடத்துல சொல்லும் பொழுதும் சேலத்திலிருந்து பழக்கம்ங்கிறத அந்த சொன்னாங்க ஆடியோருக்குன்னு சொன்னோம் அதே விஷயத்த இந்த சகோதரிட்டையும் நினைச்சிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மதரசாவில் நான் ஓ போத போனேன் அல்தாஃபி எங்களத்தில் மதரசாவில் உஸ்தாதா இருந்தார் அப்போ ஆசிரியராக தலைவ தலைவர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த பொண்ணு சொல்லுது நான் அங்கே படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி இவங்கள்ட்ட வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கு அது போக அந்த மனைவியை அந்த சரி கட்டுவதற்காக வேண்டி இந்த கொலுசம்மாங்கிறவங்க அந்த பெண்ணை அழைச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வர்றாங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா எப்படியாவது அந்த மனைவி எப்படியாவது நீங்கள் ஒத்துக்கமா ரெண்டாம் கல்யாணத்தை ஒத்துக்க இந்த பெண்ணு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவியை சம்மதப்படுத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் எப்படி இந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிருங்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க பாடுபட்டதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் என்ன கவனிக்கணும்னு கேட்டால் இவங்க வந்து தற்கொலை செய்கிற நேரத்துலேயும் மற்ற நேரத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் அந்த பெண்ணுக்கு உறுதுணையாக நின்ற ஒருத்தங்களாக தான் இவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன வழங்கணும்னு கேட்டால் தவி ஜமாத்து அவதூறு சொல்லிடுச்சு கூட குறைய சொல்லிடுச்சு எவ்வளோ நாள் பழக்கங்கிறத சொல்லிடுச்சு இதை ஒரு பெரிய வாதமாக வைக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எவ்வளவு நாள் பழக்கம் என்பது வந்து துணையாக உள்ள சின்ன விஷயம் ஒரு நாள் பழக்கம் இருந்தால் அந்த நடவடிக்கை தான் 
பத்து வருஷ பழக்கத்தில் நாலு மணி நேரம் தனி தின்றா அந்த நடவடிக்கை தான் பழக்கம் எவ்வளவு என்பது வந்து நடவடிக்கையை கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யாது அதைத்தான் ஒரு வாதிட வேண்டும் ஒருத்தர் வாதிடுவதாக இருந்தால் நான் ஒரு நாள் பழக்கம் தான் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த நாலு மணி நேர சந்திப்பு ஹலால் ஆயிருமா அல்ல சில மணி நேர சந்திப்பு வந்து மார்க்கத்துல அனுமதிக்கப்பட்டது ஆயிருமா என்றதுனால இந்த இது தேவையில்லை எவ்வளவு நாள் பழக்கம் என்பது எவ்வளவு நாள் பழக்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு எதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு நடவடிக்கைக்கு மேன்ற இல்லையே ஒரு நாள் பல நாள் பழக்கமா இருந்தா கூட அதுல ஒரு சின்ன ஒரு மைல்டா எடுத்துக்கலாம் சின்னதா ஏன் பல நாள பழகிட்டு இருக்கும் பேச்சு அப்படி கிராஜுவலா சிறுக சிறுக அப்படியே ஒரு தடுமாறிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் காலையில போய் சாயந்தரம் வர சொன்னாதான் ரொம்ப டேஞ்சர் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதனால நீங்க பல நாள் மறுத்தா இன்னும் ஆபத்தை தான் போகுது பல நாள் என்பதை மறுத்து சொல்லிட்டேன் நேத்து பேச இன்னைக்கு வர சொல்லிட்டேன் என்றது நிறுவ பாத்தீர்களே ஆனால் அதுல கௌரவம் கூடுமா அதனால அந்தஸ்து கூடிடுமா இல்ல பல நாள் என்பதை பொய்யா ஆச்சுன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த அம்மாவை பொய் சொல்ல மாட்டாங்க நாங்க நம்புறோம் நீங்க பொய்னு சொல்றீங்களா நிறைய பேர்ட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்கல்ல எல்லாரும் போய் நீங்க சொல்ல முடியாது ஒரு பேச்சு வச்சுக்கிறோமே சரி பல நாள் இல்ல நேத்தான் பேச இன்னைக்கு தான் வர சொல்லிட்டீங்க இதான ரொம்ப ஆபத்தா தெரியுது ஒரு நீண்ட பழக்கத்தில் ஏதாவது நடந்தால் கூட ஒரு மனிதன்கிறது படிப்படியாக ஒரு சலனத்துக்கு உள்ளாகி விடுவான் என்று கருத முடியும் இதில் அப்படி கருதவே முடியாது அப்போ மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் எது தேவையில்லை அது நல்ல விளக்குவார் ரொம்ப நேரம் பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டால் பல நாளாக சில நாளா என்று விளக்குவார் பல நாளுங்கிறது அப்படி இல்லைண்டா ஆன உடனே இது இந்த குற்றச்சாட்டு இல்லைண்டா ஆயிருமா இந்த செயல் சின்னதாயிருமா பல நாள் இல்லாமல் ஒரு நாளில் பழகிவிட்டால் அந்த செயல் ஒன்று புதுசுன்னு போயிருமா அப்படி பார்க்குறாரு மக்களுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி கொண்டு சில பேர் ஒரு பக்தி மக்கள் மத்தியில் அவங்க ரொம்ப துடிச்சது எல்லாமே நடந்தது சட்டையை கழட்டி இருந்தது என்பது கணவன் மனைவி விட நல்ல சந்தோஷமா இருந்தோம் என்று அவங்க சொல்வதெல்லாம் இந்த பெண்ணு போய் அந்த அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கு தௌ ஜமாத்துக்கார சூழ்ச்சி பண்ணாங்கிற ஒரு வாதம் பண்ணீங்களா சூழ்ச்சிக்கு முபாவலா கூப்பிட்டீங்களா அந்த முபாவலம் அவுட்டு சூழ்ச்சியும் பண்ணவில்லை தெளிவாக ஆகிவிட்டு ஒரு முபாவலம் நிற்காதீங்க சொன்னதில்ல முபாவலா இல்லாமலேயே இப்படி லட்டு மாதிரி ஒன்னே ஒத்துக்கிட்டு வர்றாரு நான் நான் தான் தவறு நான் தான் பொய் என்பதை இப்படி ஒன்று ஒன்றா ஒத்துக்கிட்டு வர்றாரு அந்த ஒரு அடிப்படை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்னன்னு கேட்டா இந்த அல்தாஃப் இருந்த எதிர் வீடு எதிர் வீட்டில் இருந்த ஒரு சகோதரர் வந்து அவர் பேர் கஃபூர் என்பது அவருடைய பேர் அந்த அம்மா அதில் குறிப்பிடுறாங்க கஃபூர் என்பது பேரை அவங்களும் குறிப்பிடுறாங்க ஆமா சொல்றாங்க அந்த அம்மா தான் இந்த கஃபூர் என்பவர் யாருன்னு கேட்டா அவர் நேர எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர் எதிர்த்த வீடுனா ரொம்ப நெருக்க சில நாட்கள்ல இரவுல ஒன்னா உட்காந்து இப்ப வீட்டுல சாப்பிடுவாங்களா எல்லாரும் அப்படியான ஒரு ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் மாதிரி எங்களுக்கு பழக்கம் ரொம்ப நெருக்கமா நாங்க வந்து ரொம்ப ஒரு இதா இருப்போம் அப்படிங்கிற ரொம்ப நெருக்கமான நண்பரா இருக்கிறார் அப்ப அவர் என்ன செய்யறாருனா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் மக்கள்கிட்ட அப்படியே பரவி இப்படி இப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது பலரும் போய் அவர்கிட்ட கேட்கறாங்க என்னங்க உங்க எழுத்த வீடு தானங்க இவங்களுக்கு தெரியுமா என்ன என்ன மேட்டுன்னு கேட்கும் பொழுதெல்லாம் இவருக்கு தெரியும் அது சில விஷயங்களை வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறார் ஆனாலும் இவர் சொல்லவே இல்லை யார்ட்டையுமே இந்த ரியாத் மைதி வந்து பொதுக்குழுலாம் விளக்கின பிறகு கேட்டால் கூட அவர் சொல்லவில்லை பொதுக்குழுவில் விளக்கின பிறகு நீங்கள் தானே எதிர்த்த வீடுன்னு கேட்டால் கூட இல்லை எனக்கு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஏன் நம்ம வந்து பொதுக்குழுக்கு மட்டும் என்று ஜமாத்து சொன்னதை நம்ம ஏன் பொதுவில் வைக்கணும் என்று நான் யார்ட்டையுமே சொல்லலை எப்போ நான் சொன்ன சொல்ல ஆரம்பித்தேன் என்று சொன்னால் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இது வந்து பொதுக்குழுவெல்லாம் கடந்து ஜமாத்தே தெளிவாக இந்த கடிதம் எழுதி இப்ப நீங்க எழுதுனீங்கல்ல நீங்களே அந்த பொதுவில் அதை வைத்த பிறகுதான் ஜமாத்து சொன்ன பிறகு நான் வர்றாரு அவ்வளவு அவர் மேல நம்பிக்கை வைத்து மறைத்து யார் கேட்டாலும் நிறைய அது இன்னும் சொல்ல போனா இது ஆளாளு கேள்வி கேட்டு தேடி தேடி போனதுனால வீட்டை மாதிரி போயிட்டாரு அவ்வளவுக்கு டார்ச்சர் அவருக்கு அப்பவும் சொல்ல மாட்டேன் இதே கேட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த வீட்டுல உட்காந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே வீடை மாத்திட்டு போயிட்டாரு அந்த மாதிரி இவரை கான்பிடென்டா அவரை மறைத்தவரு அவர் இந்த செய்ப சொல்றாரு கேளுங்க கஃபூர் பா என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க அவருக்கும் இருக்கு இந்த பகையும் கிடையாது நான் குடியிருக்கிற வீட்டில தான் அல்தாஃபி வந்து அவரு பொறுப்பேத்தல இருந்து அசைன்மெண்ட் போறவரையும் எனக்கு ஏத்த வீட்டில தான் குடியிருந்தாரு அவர் பொறுப்புல இருந்து விலகி அவங்க வீடு காலி பண்ணி போனதுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்காக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க கொலுசமாங்கிறவங்களும் யாஸ
நான் மாஸ்கான்ஜாவடியில் இருக்கேன் நான் குடியிருக்கிற வீட்டில் தான் அல்தாஃபி வந்து அவர் பொறுப்பேற்றலேருந்து ரிசைன்மெண்ட் போகிற வரையும் எனக்கு ஏற்ற வீட்டில் தான் குடியிருந்தார் அவர் பொறுப்புலேருந்து விலகி அவங்க வீடு காலி பண்ணி போனதுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டை அவங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்காக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க கொலுசமாங்கிறவங்களும் யாஸ்மின்கிறவங்களும் அவங்க வீட்டை தேடி வந்தாங்க அவங்க வீடு பூட்டி இருந்ததுனால எங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்கள பத்தி விசாரிச்சிருக்காங்க அவங்க எங்க எங்க அவங்கள பாக்கலான்னு வந்தோம் அவங்க என்ன ஏதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப என் மனைவி வந்து அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதே எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள பத்தியே நிறைய தொடர்ந்து விசாரிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அவங்க எப்ப போனாங்க எப்ப வருவாங்க அந்த மாதிரி சும்மா சாதனம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில சொல்லிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் என் பேரு கொலுசம்மா எனக்கு அல்தாஃபியா நல்லாவே தெரியும் நேதாஜி நகர் கிளையில இருக்கிறோம் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் நீங்க அல்தாஃபிட்ட சொன்னா கூட தெரியும் அதே மாதிரி அவங்க யாஸ்மின்கிறவங்க அவங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க வந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அவங்களே சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த பிள்ளைக்கும் யாஸ்மினுக்கும் அல்தாஃபிக்கும் கொஞ்சம் நல்ல பழக்கம் ஏற்பட்டு இடையில அவங்க வீட்டுக்கு வரையும் வந்துட்டு போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்து தனிமையில இருந்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க கொலுசமாங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த யாஸ்மின்கிறவங்களும் அந்த அவங்க வந்தது வந்தப்ப அவங்க வீட்டுக்குள்ள போனது அந்த வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள்லாம் என் மனைவி கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சொன்னப்போ அவங்க நம்பாத மாதிரியே இப்படிலாம் நம்ப முடியல நாங்க பக்கத்துலதான் இருந்தோம் இவ்வளவு நீங்க சொல்ல நம்ப முடியல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இல்ல நான் வந்தது உண்மைதான் அப்படின்னா அந்த வீட்டோட அடையாளங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி நாங்க வரும்போது உங்க வீடு பூட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன தேதிகளை ஒப்பிட்டு பார்க்க போகும்போது அந்த இடத்துல நாங்க வந்து ஊருக்கு போயிருந்தோம் அல்தாஃபி வீட்லயும் அவங்க ஊருக்கு தான் போயிருந்தாங்க அப்படிங்கறது எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அவங்க அப்ப வந்து என் மனைவி சொல்லியிருக்காப்புல ஏன் இதெல்லாம் எங்கள்ட்ட வந்து சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அந்த யாஸ்மினிங்கிறவங்களும் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க மனைவி கிட்ட சொல்லி அவங்க ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்குவாரா அப்படிங்கறத கேக்குறதுக்காக அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக தான் வந்தோம் அவங்க வீடு பூட்டி கிடக்குது அப்படிங்கறதுனால உங்கள்ட்ட நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல அதுக்கு என் மனைவி சொன்னாங்க அப்போ நீங்க வந்து போய் ஜமாத்துல சொல்லுங்க ஜமா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஜமாத்துல இருந்தவர் ஜமாத்துல போய் ஸ்பீச் அண்ணன் கிட்ட போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்ல அவங்கள்ட்ட சொல்லியாச்சு சொல்லி இது கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் போனதுனாலதான் அவர் மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இது சம்பந்தமான தகவல் உங்களுக்கு பின்னாடி தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சா இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க பேசிட்டு அவங்க வந்தது ஒரு அஞ்சே கால் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு ஆறே முக்கால் ஏழு மணி கிட்ட வரை இருந்திருக்காங்க இருந்து டீடைலா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சொல்லிட்டு அவங்க வந்தா சொல்லுங்க அவங்க நம்பர் இருந்தா கொடுங்க அவங்க அல்தாஃபிட மனைவிட நம்பர் இருந்தா கொடுங்க எல்லாம் கேட்டுங்க அப்பதைக்கு எங்க வீட்டுல அவங்களோட நம்பர் எல்லாம் இல்ல அவங்க ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எங்கள்ட்ட எந்த அவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் எதுவும் இல்ல அந்த நேரம் பார்த்து அவங்க அல்தாஃபிட சொந்தக்காரவங்க பொண்ணும் அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டும் வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஏன் வந்தாங்கன்னா அல்தாஃபி வீட்டோட சாவி வந்து எங்க வீட்டுல தான் இருந்துச்சு அவங்க காலி பண்ணிட்டு எங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு நாளும் வருவாங்க அவங்கள்ட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க அதை வாங்குறதுக்காக வந்தப்போ என் மனைவி வந்து அந்த பொண்ணுட்ட சொல்லி இவங்களை பாத்துக்குங்க அவங்க அல்தாஃபியையும் அவங்க ஒய்ஃபையும் தேடி வந்திருக்காங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா என்னன்னு பாருங்க பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து என் மனைவி சொல்லியிருக்காப்புல அவங்களும் பாத்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சரி இத வந்து அவங்க அவங்க அல்தாஃபி மனைவி தேடி வந்திருக்காங்கன்னு என் ஒய்ஃப் என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த அல்தாஃபிட சொந்தக்கார அந்த பொண்ணு கிட்ட சொன்ன சொல்லி இதை அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க தான் போன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னா அல்தாஃபிட சொந்தக்கார அந்த பொண்ணு என் வீட்டு சாவி வந்த அந்த பொண்ணு வந்து போன் போட்டு அல்தாஃபி மனைவிக்கு போன் போட்டு என் மனைவிட்ட கொடுத்து என் மனைவி வந்து இவங்க வந்து நடந்த அவங்க சொன்ன எல்லா விவரத்தையும் ஒன்னு விடாம அவங்க என்னவெல்லாம் சொன்னாங்களோ எவ்வளவு நெருக்கமா இருந்தா வீட்டோட அடையாளத்துல இருந்து என்னென்னலாம் சொன்னாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே என் மனைவி வந்து அல்தாஃபிட மனைவிட்ட போன் மூலியமா தெரிவிச்சுட்டாங்க தெரிவிச்சோடனே அவங்க போன் கேட்டுட்டு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போன் கட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் ஒரு நாள் அல்ல ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவங்களே திரும்ப போன் போட்டு ஆமா நானும் விசாரிச்சேன் அவங்க வந்துட்டு போனதெல்லாம் உண்மைதான் அவங்க சொல்ற தேதி இதெல்லாம் வச்சு பார்க்க போகும்போது உண்மைதான் நீங்க இதை யார்ட்டையும் வந்து வெளிப்படுத்திட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அமானிதமா வச்சுக்கிடுங்க
அதனால யாருக்கும் எந்த காரணமும் சொல்லல ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து தெரிய வரும் அப்படின்னா அவங்க மனைவி வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போனாங்க அத கூட நீங்க யார்கிட்டையும் சொல்ல வேணா இந்த தகவல கூட யார்கிட்டையும் பரப்ப வேணா யாராவது கேட்டா கூட உடல்நிலை சரியில்லை அவங்க அத்தாவுக்கு உடம்பு சரி இல்லாம இருந்துச்சு அதுக்காக போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிருங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க வீடு காலி பண்ணிட்டு போனதுல இருந்து அதே பில்டிங்ல இருக்கிற நாலஞ்சு வீட்டுல உள்ள மத்தவங்க அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்க அந்த கிளையில உள்ளவங்க மத்த எல்லாரும் என்ன தொடர்பு கொண்டாங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்க போனவங்க எல்லாரும் ஏன் அவங்க காலி பண்ணிட்டாங்க ஏன் அவங்க ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நாங்க யார்கிட்டையும் வந்து இந்த சம்பந்தமா எந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே சொல்லல இந்த உளவுத்துறை சொன்னதையும் சொல்லல அந்த பொண்ணு வந்துட்டு போனதையோ அவங்க மனைவி ஒத்துக்கிட்டு இதான் பிரச்சனைங்கிறத கூட நாங்க சொல்லல நாங்க எல்லாத்தையும் சொன்னது அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவங்க அத்தாக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால ஊரோட போய் இருந்து கவனிச்சுக்கிறதுக்காக டைம் வேணுங்கிறதுக்காக அவங்க ஊரோட போயிட்டாங்க ஒரு சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இதை நாங்க வந்து யாருக்குமே சொல்லல ஒரு சில தடவை நான் நினைச்சேன் வந்து தலைமையில வந்து சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து அல்தாவிய பத்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தலைமையிலயோ அல்லது பிஜே கிட்ட ஏதாவது சொல்லுவோம்னு சொல்லி நான் யோசிச்சேன் அப்ப என் மனைவி கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க வந்து வேணாம் நம்ம அமானிதமா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம வெளியாக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வலியுறுத்தி அவங்க அழுத்தி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு சில நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்புக்ல மற்ற விஷயங்கள் மூலியமா அப்படியே அவர் ஏதோ லேடிஸ் மெட்டர்ல தான் ரிசீவ் பண்ணாராமே அதனாலதான் நீங்க நாங்களாம இப்படி இந்த மாதிரி பல செய்திகள் பரவிக்கிட்டு நம்மள்ட்டே நேரடியா என்கிட்டே நிறைய பேர் கிளை நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் உட்பட சில பேர் போன் போட்டு கூட கேட்டாங்க என்ன காரணம் இப்படி ஆமல அவங்க வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனை ஆமல லேடிஸ் மெட்டர் ஆமலாம் கேட்டாங்க நான் வந்து எல்லார்டையுமே வந்து அப்படிலாம் இல்ல அப்படி எதுவுமே நடக்கல எங்களுக்கும் தெரிஞ்சு இல்ல எங்களுடைய பார்வையிலேயே இல்ல அவங்க சொன்னது உடல்நிலை சரியில்லாததுனால போயிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதுக்கு மேல எங்களுக்கு எந்த தகவலும் தெரியல அப்படின்ட்டு நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில பேர் எனக்கு போன் போட்டு நீங்க தலைமைக்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களாம்ல அந்த பொண்ணு வந்துட்டு போனது அல்லது இது மாதிரி லேடிஸ் மெட்டர் எல்லாம் சொன்னீங்களாம்ல போனீங்களாம்ல கேட்டாங்க நான் அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கல எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் நான் பொதுக்குழு நடக்கிற வரையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் சில பேர் கூட சொன்னேன் தலைமையிலேயே அவங்க காரணம் வெளியிடாம இருக்கும்போது நீங்க எல்லாம் எதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு காரணத்தை போட்டு கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பொதுக்குழு வரும்போது அவங்க தேவைப்பட்டா சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நான் வந்து சில பேர்ட்ட இப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தேன் இதுவரை நான் யார்ட்டையும் போய் நான் சொல்லல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மாசம் இது சம்பவங்கள் நடந்த அந்த பொண்ணு எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மாசத்துக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி கிட்ட அல்தாஃபி வந்து எனக்கு போன் பண்ணாரு முதல் முறையா அவர் வீடு காலி பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அப்பதான் எனக்கு போன் பண்றாரு போன் பண்ணி சாதாரணமா நலம் விசாரிச்சாரு நானும் விசாரிச்சேன் எப்படி என்ன பண்றீங்க அது பண்றீங்கன்னு அப்படின்னு பேசிட்டு என்னதான் பிரச்சனை இப்ப என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆளுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க பேஸ்புக்ல ஒண்ணு வருது ஆள் ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டப்போ அவரு நடந்த விஷயங்களை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சில தகவல்கள் சொன்னாரு அதுல சொல்ல போகும்போது என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து எனக்கு போன் பண்ணிச்சு சந்தேகம் கேட்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா தொடர்ந்து போன் பண்ணி சில சந்தேகங்கள் கேட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் சந்தேகம் கேட்டாலும் சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப எதையாவது சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே போன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு போன் பண்ணி பேசணுங்கிற அந்த ஆசையில இதுல போன் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு வந்து நானும் அட்வைஸ் பண்ண அப்படிலாம் போட்டு போன் போட்டுட்டு இருக்காதீங்க தேவையில்லாம எதுக்கு பேசி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னேன் அவங்க கேட்கல தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு நாளைக்கு வந்து உங்கள்ட்ட தனியா சில சந்தேகங்கள் கேட்கணும் உங்களோட கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாப்புல அப்போ நான் வந்து இல்ல தேவையில்ல நீங்க மாநில தொடர்பு கொள்ளுங்க யாராவது நிர்வாகிகள் அதுக்கு இருக்காங்க அவங்கள சந்திச்சு சொல்லுங்கன்னா சொன்னேன் இல்ல நான் உங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் பர்சனல் விஷயங்கள் பேசணும் அதை எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியாது அதனால நான் எனக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாப்ல அப்ப தொடர்ந்து இது கேட்டுட்டு இருந்ததுனால நானும் சரி வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்தேன் அவன் அனுமதி கேட்ட டயத்துல அனுமதி கொடுத்த டயத்துலயும் எங்க வீட்டுல வந்து என் மனைவி ஊருக்கு போயிருந்தாங்க ஒருத்தரும் இல்லைங்கிற எனக்கு தெரியும் தான் தெரிஞ்சிருந்தும் நான் இடத்துல ஆயிட்டேன் சலனப்பட்டு என் மனைவி ஊருக்கு போயிருந்தாங்க ஒருத்தரும் இல்லைங்கிற எனக்கு தெரியும் தான் தெரிஞ்சிருந்தும் நான் வ
சந்தேகமெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல சும்மா சாதாரண சம்பிரதாய பேச்சுக்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அவங்களுடைய பேச்சு செயல்கள் எல்லாமே பெரும்பாவத்தை நோக்கி அழைக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நான் டக்குன்னு உஷாராகி சரி இதை கட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு வெளியில ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதனால நான் போகணும்னு சொல்லி அவங்கள அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு நானும் வெளியே போயிட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பொண்ணோட வந்து திரும்ப திரும்ப போன கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுங்க அப்படின்லாம் அடுத்தடுத்த நாள் பேசிக்கிட்டே இருந்தப்பல நான் வந்து கல்யாணம் பண்ற சூழல்லாம் எனக்கு இல்ல அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி மறுத்தேன் அவங்க விடாம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்ப வந்து நான் வந்து அதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ணாம கட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு பிறகுதான் வந்து ஜமாத்துல இருந்து ஒரு சில நாட்கள் கழிச்சு எனக்கு வந்து யூசுப் வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்க மேல ஒரு பொண்ணு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதனால விசாரணைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க நான் அதோட திரும்ப அண்ணனை பாக்குறதுக்காக பிஜே அண்ணனை பாக்குறதுக்காக போனேன் அவங்கள பார்க்க முடியல ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாலாவது தடவை தான் அவங்களை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அவங்கள்ட்ட சந்திச்சு இந்த மாதிரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நடந்த விஷயத்த சொன்னேன் இந்த மாதிரி தனிமையில இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அனுப்பிச்சு விட்டேன் போயிட்டேன்னு சொன்னேன் அவங்களும் அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணிட்டு சரி நீங்க விசாரணையில போய் போகும்போது சொல்லிக்கிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் விசாரணையில நான் நடந்த விஷயத்த வந்து நான் உங்ககிட்ட சொன்னதை சொன்னேன் அவங்களும் ஏத்துக்கிட்டு நான் வந்து அதோட ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்ப பொறுப்புல இருந்து விலகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப இதுல என்னன்னாக்கா நான் வந்து பொறுப்புல இருந்து விலகி இருக்கிறேன் அமைதியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு போன் போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கிட்ட சரி அப்படியே நீங்க இருக்க வேண்டியது இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டப்போ இது சம்பந்தமா வந்து நிறைய ஆளாளுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு கலப்பி விடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொதுக்குழுல இது சம்பந்தமா சொல்ல போறாங்களாம் சொல்றதுக்கு வந்து நானே நேரடியா போய் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்காக அனுமதியும் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் சொன்னேன் பொதுக்குழுல வந்து நடவடிக்கை எடுப்பட்டவங்களை வந்து அனுமதிக்க மாட்டாங்களே உங்களுக்கே தெரியும் தானே எப்படி அனுமதிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இருந்தாலும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மத்தவங்க சொல்றதை விட நானே சொல்லிட்டா அது கொஞ்சம் மத்தவங்க கேட்கறவங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு எந்த நெருடல் இல்லாம போயிடும் அப்படிங்கறதுனால அவர் சொன்னாரு ஆனா நானும் சொன்ன தேவையில்லை நீங்க பொதுக்குழுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை இது சம்பந்தமா யார்ட்டையும் தேவையில்லாம எதுக்கு பேசிட்டீங்க ஏதோ ஏதோ ஒரு தீமையிலே நன்மைங்கிற மாதிரி ஏதோ வந்தாங்க சந்தர்ப்பம் சொன்னா அமைஞ்சிச்சு நீங்க போனீங்க நீங்களே பெரும்பாலும் செய்யலன்னு சொல்லிட்டீங்க அல்லாவுக்கு பயந்துகிட்டு அல்லாவுக்கு தௌபா செஞ்சுட்டு அப்படியே அமைதியா ஒதுங்கி போயிடுங்க உங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துருக்க கூட நீங்க சொன்ன வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில தான் அவங்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அதனால அதோட விட்டுட்டு போங்க ஜமாத்துக்கு தெரியும் நீங்க என்ன பண்ணீங்கிறது நீங்களே ஒத்துக்கிட்டீங்க அல்லாவுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அல்லாட்ட தௌபா செஞ்சீங்க உங்க வீட்டுல உள்ளவங்க உங்களுக்கு சந்தேகப்படல பிரச்சனை பண்ணுங்க அதோட நீங்க அமைதியா வேற ஏதாவது வேலைகளை பாத்துக்கிட்டு அமைதியா இருங்க ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் சூழல் தன்னால சரியா வரும்போது பாத்துக்கலாம் மரம் இது சம்பந்தமா நீங்க யார்ட்டையும் விவாதிக்கவோ இது பண்ணவோ தேவையில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது யார்ட்டையாவது தகவல் சொல்லணும் கேட்கணும் சென்னையில அப்படின்னு சொன்னா என்னட்ட சொல்லுங்க நான் வந்து உங்களுக்காக கேட்டு சொல்றேன் மனிதமா வச்சுக்கிறேன்னு கூட சொன்னேன் அப்ப அவர் என்னன்னா அதை விடாம திரும்ப பேசிட்டு போகும்போது சில நிர்வாகிகளே வந்து அத பரப்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றமா சொன்னாரு நாங்க நிர்வாகிகள் யாரும் பரப்புற மாதிரி தெரியலையா என்ன சொல்ல போனா அந்த டயத்துல அவ்வளவா அந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது ஆளுக்கு ஒரு அனுமானத்துலதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க அதிகாரப்பூர்வமா யாருமே பேசல அவங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்து சொல்லிட்டு போனதுனால எங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் உங்க வீட்டுல சொல்லி நீங்க ஒத்துக்கிட்டதுனால ஒரு ஐம்பது சதவீதம் உண்மையா போயா நாங்க ஊசலாட்டத்துல இருந்தோம் இப்ப நீங்க உங்க வாயால சில விஷயங்களை ஒத்துக்கிட்டதுனாலதான் நானே நூறு சதவீதம் நம்புறேன் அப்படிங்கும் யாரும் ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதை பத்தி நீங்க ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை இதை விட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொன்னேன் அப்ப அவர் வந்து சொன்னாரு இல்ல சில நிர்வாகிகள் பரப்பா எந்த நிர்வாகம் கேட்டப்போ செய்யது இப்ராஹிம் ராமத்துலாம் வந்து இருக்காங்க அதனால அது மூலியமா நிறைய பேருக்கு பரவி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு நான் நீங்க சொல்றத நம்ப முடியலையே ஏன்னா அவங்க எப்படி இதை போய் பரப்புவாங்க இதை பத்தி பரப்பும் போது அவங்களுக்கு சேர்த்து தானே அசிங்கம் ஜமாத்துக்கு ஜமாத்துல நடந்த ஒரு இழிவு வந்து அவங்களே பறக்க அந்த இழிவு அவங்களே சுமந்துக்குவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க அதனால நீங்க சொல்றது வந்து உண்மையா இருக்காது அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு யார் அவங்க சொன்னதாகவோ அவங்க மூலியமா பரவுனதோ எதுவுமே செய்தி வரல வந்த செய்தி எல்லாமே அரவர செய்தியா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இல்ல அவங்க பரப்பி இருக்காங்க சில நம்ப தகுந்தமான ஆட்கள் வந்து எனக்கு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அப்ப நாங்க என்ன அப்படி அவங்க பரப்புனது உண்மைய
சந்தேகப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப நல்ல விதமா சொல்லி எப்படியோ விடுங்க மர தேவையில்லாம போறது வாட்ஸ்அப் பண்ண போறது சீரியல் போட்டுக்கிட்டு நீங்க ஒண்ணு பேச ஒண்ணு பேச அப்படி வளர்ந்துகிட்டே போய் இதெல்லாம் செய்ய வந்துருங்க அப்படின்னு சாதாரணமா அறிவுரை சொல்லு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவை இல்ல உங்களுக்கு சம்பந்தமா இலக்கம் தேவை யாராவது சந்திக்கணும் போண்டா சொல்லுங்கன்னா தலைமை கிட்ட தான் இருக்கிறேன் தேவைப்படும் நானே உங்களுக்கு அதை வந்து அமானிதமா பிரதமர் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்க சொல்ல போறேன்னு நான் சொன்னேன் ஆனா இப்ப அவரு வந்து அதுக்கு பிறகு பேசிட்டு இருக்க வீடியோக்கள்ல பார்த்தா இப்ப எந்த பேச சொன்ன சில விஷயங்களையும் அவர் மறைச்சிருக்காரு அவர் கடைசியா அவர் சொன்ன அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தேன் அந்த வீடியோல பார்த்தப்ப என்னன்னா அவங்க போன் போட்டேன் போன் பேசிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கூப்பிட்டு சந்தேகங்கள் தெரியப்படுத்திட்டு அனுப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆனா என்னட்ட சொல்ல போகும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அவங்க தொடர்ந்து போன் போட்டு நான் வரணும் வரணும்னு கேட்டுட்டே இருந்தாங்க நான் அனுமதி கொடுத்துதான் அவங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதுதான் அங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா அவர் அவர் எனக்கு அப்பயே சொன்னாரு அவங்க வந்து எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு வரணும்னு அனுமதி கேட்டாங்க அந்த இடத்துல என் மனைவி ஊர்ல இல்ல எனக்கு தெரியும் நான் அனுமதி கொடுத்திருக்க கூடாது இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிட்டேன் சலனப்பட்டு நான் அனுமதி கொடுத்துட்டேன் அதுதான் நான் பண்ண ஒரே தப்பு அதுக்கு பிறகு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்தவனையும் நான் சாதாரணமா தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க மார்க்க சந்தேகம் எல்லாம் அவங்க ஒண்ணுமே கேட்கல இந்த விஷயத்தையும் சொன்ன மார்க்க சந்தேகம் எல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கல சாதாரண சம்பிரதாய பேச்சுகள் பேசிட்டு இருந்தாங்க பேச்சு அவங்களோட நடவடிக்கைகள் வேற மாதிரி போனிச்சு பெருமாவத்தை நோக்கி அழைக்கிற மாதிரி இருந்தா நான் டக்குன்னு அவங்களை கட் பண்ணி விடுறது வழி பார்த்து நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அவர் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க கல்யாணம் பண்ண சொல்லி அது பேசுங்க பேசிக்கிட்டாது இருங்கன்னு சொல்லி அவங்க திரும்ப திரும்ப போன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அவர் அதோட அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிட்டு தான் என்னட்ட சொன்னாரு இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவர் வீடியோல சொல்லல சாதாரணமா ஏற்பாடாம அப்படி வந்துட்டு வந்ததுனால அவர் சந்திச்ச மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அந்த திருத்துக்காக தான் நான் இதை மாதிரி வந்து சொல்றேன் நான் வந்து நிர்வாகத்துல இல்ல நான் அவர் பக்கத்து வீட்டுல வசிச்சவன் இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அல்லா மீது ஆணை அவர் எனக்கு அவரா தான் போன் போட்டாரு அவர் போன் போட்டதுக்கு காரணம் அந்த யாஸ்மின்ங்கிறவங்க எங்க வீட்டுக்கு ஏற்கனவே வந்துட்டு போனதுனால அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அது அது இல்லாம மற்றபடி இந்த விஷயங்கள் பரவிட்டு இருந்ததுனாலையும் அவர் எனக்கு போன் போட்டாரு போன் போட்டு இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே அவர் என்னட்ட நேரடியா போன்ல சொன்னது இது அவர் மறுத்தரா இது சம்பந்தமா அல்லாம சத்தியம் பண்ண நான் தயாரா தான் இருக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதாவது இந்த வாக்குமூலத்திலிருந்து நீங்க என்னன்னா சூழ்ச்சி செஞ்சாங்க சதி செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா இவராகவே அவருக்கு பூனை போட்டு இந்த வந்தது போனது சிலிப்பானதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு என்று சொன்னால் சூழ்ச்சியா இருக்குமா இது ராமத்துல்லாவும் சையத் பிராயன் சூழ்ச்சி செஞ்சாங்கன்னு சொன்னார்ல அதுவும் முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது சூழ்ச்சியும் கிடையாது அப்ப அதுக்கு முபாவில கிடையாது முடிஞ்சு போச்சு சூழ்ச்சி எல்லாம் செய்யல அங்க சொ அங்க குலசம்பாட்டா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட போன போட்டு அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த அம்மா இவர் கூட்டிட்டு போயிருக்கிறது தற்கொலைக்கு அந்த பெண் முயற்சி பண்ணிருக்கிறது இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நாள் பழக்கம் என்பது இல்லைங்கிறது தெரிகிறது இன்னொன்னு பாருங்க கண்டிப்பா இதை போடுங்க இந்த இந்த சகோதரர் வந்து நம்ம ஜமாத்துல நீண்ட கால உறுப்பினர் கனி அவருடைய பேரு ஜமாத்துல நிர்வாகியாகவும் இருந்தாரு நீண்ட காலம் இப்ப வந்து நிர்வாகியா இல்ல ஜமாத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை பிடிப்பு உள்ள சகோதரர் தான் அவர் வந்து அவர் மனைவி இந்த சகோதரருடைய மனைவி இந்த பெண்ணுக்கு ஆசிரியை இந்த கனி என்ற சகோதரர் இப்ப உங்களுக்கு வாக்குமூலம் கொடுக்கறாரு அவருடைய மனைவி வந்து இந்த யாஸ்மின்கிற பெண்ணுக்கு உஸ்தாதா ஆசிரியா இருந்து மார்க்க விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தவங்க அந்த வகையில அடிக்கடி அவங்கள டெய்லி அடிக்கடி சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புல உள்ளவங்க அப்ப இந்த பெண்ணு வந்து அவங்கள்ட்ட இவருடைய மனைவிடத்துல தேவைப்பட்டா மனைவியும் கூட்டு வந்து சொல்றேங்கிறார் தேவை என்று இருந்தால் மனைவிட்ட கேட்டது அவர் பொறுப்பேத்த என்ன செய்யறாரு அவர் சொல்லுகிறார் அந்த பெண்ணிடத்துல அந்த ஆசிரிய இடத்துல இந்த பெண்ணு வந்து அடிக்கடி இந்த மிஸ்கால் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் முப்பது மிஸ்கால் பண்ணிட்டார் அல்தாபி இது வரைக்கும் இருபது பண்ணிட்டார் என்று சொல்லி அதை ஒரு பெருமையோடவே அந்த பெண்ணு வந்து இந்த ஆசிரியிட்டே சொல்ற விஷயங்களை அவங்க விளக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க ஒரு பெண்கள் தாவா குழுவுல சில ரொம்ப கஷ்டமான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்பாங்களாம் அது ரொம்ப நாள் தாவா உள்ள உள்ள ஆட்கள் கூட அது பதில் சொல்ல முடியாதான் இந்த பொண்ணு வந்து உடனே சொல்லிருமா அடுத்த நாள் என்ன செய்யுமா இதுதான் சரியான வேட இப்படி இவ்வளவு கரெக்டா
நேதாஜி நகரில் நான் வந்திருக்கேன் இப்போ அல்தாபி சம்பந்தமாக அந்த பெண் குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணு சந்திச்சுட்டு ஒரு மறுநாள் அழைப்பு வந்துச்சு இந்த மாதிரி நான் இப்போ சில நாளில் தான் உறவு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஆனால் அது வந்து முழுக்க முழுக்க பொய்யான விஷயம் சொல்லி என் மனைவி வந்து என்ன சொன்னாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அது என்னோட மனைவியும் அந்த யாஸ்மின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓதுறவங்க என்னோட மனைவி தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எடுக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா சில அதாவது இப்படி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மிஸ்டி கார்டெலாம் வருமா மிஸ்டி கார்டெலாம் வரும்போது அவங்க வந்து இந்த இந்த மிஸ்டி கார்டை காமிச்சு பார்த்தீங்களா அல்தா ஃபீல் பண்ணுறாரு ஃபோனு அப்படின்னும் போது எதுக்கு பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னோடய மனைவி வந்து அந்த சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க அங்கே தாவாக்குள்ள வரக்கூடிய சகோதரிகளுக்கு இன்னைக்கு இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நேராக அல்தா ஃபீக்கு ஃபோன் அடிச்சு அதுக்கு அந்த உண்டான பதில்லாம் கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்களாம் அப்போ என்னோட மனைவி கூட கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் மட்டும் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப வந்து அவங்க சொன்னா நான் வந்து அல்தா ஃபீ போன் அடிச்சு நான் கேட்டுருவேன் அது எப்படி உங்க போன்லாம் எடுப்பாங்க இல்ல எனக்கு வந்து எடுப்பாரு நான் போன் எடுப்பாரு பாருங்க மிஸ்டி கால் கொடுத்துட்டு பாருங்க டெய்லி எனக்கு அடிச்சிடுவாரு டெய்லி நாங்க வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு என்ன கேள்வின்னு வந்து அதே போன் அடிச்சு எனக்கு வந்து கேட்பாரு இந்த மாதிரி சில நிறைய விஷயங்கள் வந்து சுல்தான் வந்து அந்த பிரிண்ட் வந்து பேசி இது வந்து என்னோட மனைவி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இவர் வந்து அப்பண்டமான பொய்ய சொல்றாரு சில தினங்கள் தான் ரெண்டு பேர் பேசி நடந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தொடர்பு இருக்கு நானும் நிறைய வந்து சில விஷயங்கள் வந்து கண்டிச்சிருக்கேன் ஓத வரையில கூட என்ன ஒரு மிஸ்டி கால் வந்துட்டே இருக்கும் யாருன்னு கேட்கும் போது அல்தாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்க எல்லாம் வச்சாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் இல்ல எங்களுக்கு அவங்க இருக்கு நாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தேவைப்பட்ட என்னோட மனைவி வந்து நேரில் வந்து சொல்றேன் இருக்கு இவங்க யாசமே கணிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி அன்னியானோட வந்து பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃபோன்ல பேசுறது அதெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து அதை கேர் பண்ணாங்க அதை ஒரு பெருமையை நினைச்சுக்கிறாங்க அவரே கேட்பாராம் இன்னைக்கு என்ன கேள்வி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து டெய்லி வந்து இந்த தொடர்பு அப்படி இருந்துட்டே இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி என்னோட மனைவி வந்து எடுத்து சொன்னாங்க தேவைப்பட்டா வந்து நான் வந்து நேரடியாக வந்து சொல்ல தயாராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது அல்தாஃபி வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள் அழைப்பு மறுநாள் சந்திப்பு பண்றாரு இது வந்து முழுக்க முழுக்க பொய்யான விஷயம் ஏன்னா என்னோட மனைவி கிட்ட வந்து அந்த பெண்மணி வந்து அந்த அழைப்புதல் வந்து எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க என்னோட மனைவி வந்து அல்லாமி ஆணையாக இது வந்து ஒரு கட்டத்தில் நிரூபிக்க முன்னுரை வந்து நான் தயாரு வந்து பகிரமா சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து இது வந்து மறுத்தார்னா இது இல்ல இது பொய்யின் மறுத்தார்னா எங்க வந்து வேணா சொல்ல வந்து என்னோட மனைவி வந்து தயாரா இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் வந்து நான் இன்சால வந்து நேரடியே சந்திப்போம் இன்சாலா அல்லாமி ஆணையா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் உண்மை அப்ப ஒரு காலையில போன் பேசி சாயந்தரம் வர சொன்னதுங்கிறது இல்ல நேத்து போன் பேசி இன்னைக்கு வர சொன்னாங்க என்பதும் இல்லை நீண்ட காலமாகவே அவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு போன் தொடர்பு அந்த இவங்களுடைய கேள்வி பதில வைத்தவரங்க பெருமை அடித்துக் கொள்வது இதுகள்லாம் அவருக்கு எந்த நாலேஜ் இருக்கு அதை தாண்டின செய்திகள்லாம் அவர் அந்த கேள்வியில சொல்றாரு இந்த பெண் இப்படி ஒரு கரெக்டா விட சொல்லுதுன்னு கேட்கும் பொழுது அவங்க ஆளிமாக்க இருக்கிறவங்களும் தெரியல அந்த விடையெல்லாம் இவர் சொல்வதை பார்த்து விட்டு கேட்டா அல்தா விட்டு கேட்டேன்னு சொல்லி அதை காலை எடுத்து காட்டுறது அது பெருமையா அதெல்லாம் நடந்திருக்குது அப்ப என்ன பேசுறோம்னா ஏதோ தற்செயலா ஏதோ யாருன்னு தெரியாத ஒரு பெண்ணு ஒரு நாள் திடீர்னு போன் பண்ணார்கள் போன் பண்ணோம்னு வர சொன்னேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இவர் பிற்காலத்துல சேர்த்து பொய்யா சொல்றாரு என்பது நல்லா விளங்குகிறது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இவர் சொன்ன விஷயங்கள் இருக்குல்ல அந்த பெண்ணு சொன்ன நான் சொன்னதை என் சொல்ல மாட்டேங்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஒன்னு கேட்டாரு இப்ப கபூர் பாய் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொன்னேன்னு சொல்லிவிட்டார் வழங்குதா கபூர் பாய் என்ன சொன்னாரு நான் அப்படி செய்யவே இல்லை சும்மா கொஞ்சம் நேரம் இருந்தேன் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா விஷயத்தையும் கபூர் பாய் அது வெட்டல நாங்க அப்ப நீங்க சொன்னதையும் நாங்க முழுசா தான் போடுறோம் தான் போடுகிறோம் ஆனால் என்ன யார் சொன்னது போட்டாலும் இந்த மெசேஜை எப்படி மக்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் இந்த செய்தி இந்த சந்திப்பை இந்த தனிமையை ஒருவர் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதுதான் அதுல கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக அதே நேதாஜி நகரை சேர்ந்த சாகுல் என்பவர் இந்த சாகுல் என்பவர் வந்து இவர் மேல வந்து ரொம்ப அன்பு வைத்திருக்கிற ஒரு சகோதரர் அல்தாஃபி மேல எந்த அளவுக்கு அன்பு வைத்தவர் என்று சொன்னால் இங்கிருந்து ஊரை காலி பண்ணிட்டு அல்தாஃபி அங்க போன பிறகு இங்கேருந்து செலவு பண்ணிக்கிட்டு ஆந்திராவுக்கு போய் அவரை போய் பார்த்த சகோதரர்ல இவர் ஒரு ஆள் சாகுல் என்பவர் வந்து அவர் நடவடிக்கை தான் எடுத்திருக்கோன்னு தெரியுது நடவடிக்கை
கொல்லப்பட்டு இவனை தொடர்ந்து பிறண்டு பிறண்டு போய் சொல்றாரு உள்ள ஒத்துட்டு போயிட வேண்டியான என்று நொந்து போய் அவர் சில செய்திகளை சொல்றாரு கேளுங்க சாவுல் என் பேர் வந்து சாகுல் நேதாஜி நகரை சேர்ந்தவன் சவுர் அல்தாபி சம்பந்தமா ஒரு விஷயம் எப்படின்னா அல்தாபி வந்து ராஜினாமா லெட்டர் கொடுத்துட்டு ஆந்திராவுக்கு போயிட்டாங்க போய் ஒரு மாசம் கழிச்சு அவருக்கு தெரிஞ்ச சகோதர சம்சுதீன் அவரும் நானும் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு போயிருந்தோம் போயிருக்கும் போது சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அல்தாபி வீட்டிலேயே வந்து மூணு பேர் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து அந்த பெண்ணிட்ட வந்து ரெண்டு நாள் தான் எனக்கு மொத்த பழக்கமே முத நாள் போன்ல பேசினாங்க உங்களை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட வாழ்ந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்த நாள் வந்து பரவான்னு கேட்டாங்க அவங்க வாங்கன்னு சொன்னோன்னு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்தாங்க இருந்துட்டு மாம்பழம் நான் வெட்டி கொடுத்தேன் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்டுட்டு கிட்டக்க போன அவங்கள தவறு செய்ய கிட்டக்க போனேன் கிட்டக்க போகும்போது அல்லாவோட அச்சம் ஏற்பட்டு நான் வந்து விளையிட்டேன் அப்படின்றது தோலை எங்க கிட்ட சொன்னாங்க சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்து அந்த யாஸ்மின் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னது வந்து அல்தாபி போன் அடிச்சு யாஸ்மின் கிட்ட அல்தாபி போன் அடிச்சு இப்ப வீட்டுல யாரும் இல்ல மனைவி கொண்டு யாரும் இல்ல இப்ப வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டதா சொல்லிச்சு சொல்லிதான் அது கிளம்பி போச்சான் அப்படின்னு எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி அழுதுச்சு இன்னொரு விஷயம் வந்து அவர் அல்தாபி வந்து சொல்லும் போது என்ற சொல்லும் போது வந்து அந்த பொண்ணு போன்ல தொடர்பு கொண்டுகிட்டே அந்த மாதிரி சண்டை கேட்கணும்னு சொல்லும் போது ரெண்டாவது நாள் என்ன சொல்லுச்சுன்னா உங்களை நான் ஒரு தடவை அடைஞ்சிட்டேன்னா அதை நினைச்சே நான் வாழ்ந்துருவேன் அந்த அளவுக்கு உங்க மேல எனக்கு இது இருக்கு இந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சுட்டு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அந்த வீட்டுல நடந்த சந்திப்பு எல்லாம் நடந்தது அப்புறம் வந்து அண்ணன் வந்து மூணு ரசுள்ள மாநாட்டுல வந்து அலி போனா என்ன புலி போனா எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னாரு கடலூர்ல சொன்னாரு அதை வந்து என்ன சொன்னாரு அது எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு புலின்றது என்னையே தான் சொன்னாரு அவன் நான் சொன்ன இது சின்ன ஜமாத்துக்காரவங்களுக்கு சொல்ற பதில் நீங்க போயிட்டா வந்து கொள்கையில போயிடுவாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது சின்ன ஜமாத்துக்காரங்க சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு சொன்ன பதில் அது பெண்ணோட நம்பர் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா எதுக்குன்னு கேட்கும் போது என்னுடைய மனைவி வந்து அவங்கள்ட்ட பேசணுமா எங்கிட்ட அப்ப அந்த நம்பர் இல்ல நாங்க ஊருக்கு போய் தரோம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் இது பண்ணிட்டு விட்டோம் ஊருக்கு வந்த உடனே எனக்கு போன் அடிச்சு அந்த நம்பர் வந்து கொடுங்க அப்படின்னாரு நான் ஒரு டம்மி நம்பரை கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு திருப்பியும் அந்த நம்பர் வேலை செய்யல எனக்கு வேற நம்பர் தாங்க கொஞ்சம் பார்த்து தாங்க சால் வேணும் என்கிட்ட வேற நம்பர் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை கொஞ்சம் பார்த்து பாருங்க அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன் ரெண்டாவது இந்த அல்தாபியை நாங்க வந்து நட்பு ரீதியா தான் பார்க்க போனோம் அவரை அவர் நட்பு ரீதியா பார்க்க போனோம் போகும்போது இந்த தகவல் எங்களுக்கு தெரியும் எங்க அம்மா மூலியமா தெரியும் அந்த பெண் வந்து எங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டாங்க எங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க ரொம்ப பழக்கமானவங்க அவங்க ஆரம்பத்திலேயே எங்க அம்மாட்ட வந்து எல்லாத்தையும் விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாங்க அம்மாட்ட சொன்னாங்கன்னா நான் நேதாஜி நகர்ல அல்தாபி இருக்கும் போது அவங்க வீட்டு பக்கத்துல நாங்க இருந்தோம் இருக்கும் போதே நான் சந்தேகங்கள்லாம் கேட்க போவேன் அப்பவே நான் சந்தேகங்கள்லாம் கேட்க போவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க விபச்சாரம் பண்ணிட்டோம் இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு தண்டனை கிடைக்கணும்னு சொல்லி எங்க அம்மாட்ட சொல்லி அழுதாங்க எங்க அம்மாட்ட சொன்ன எங்க அம்மா அழுதல் படுத்தி விட்டுட்டாங்க அதான் இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா இதை என்ற சொன்னோம்னா அவர் அந்த நம்பர் திருப்பி கேட்கும் போது எனக்கு திருப்பி அவர்கிட்ட கொடுக்க மனசு வரல இது தவறான இதுக்கு நம்ம துணை போற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்பர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் உம்ரா போயிட்டேன் அதோட அவருக்கு எனக்கு சம்பந்தம் அது வந்து யாஸ்மின் ஒரு வகையில மறுத்தாங்கன்னா எங்க அம்மாவே வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க இது அல்லாவின் மீது ஆணி நான் சொல்லுவது அனைத்தும் அல்லாவின் மீது ஆணி ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் அடுத்த இந்த சாகுடைய வாக்குமூலத்துல சில விஷயங்களை நீங்க பார்க்கணும் இவங்க வந்து அந்த பிரச்சனைலாம் ஏற்பட்ட பிறகு இந்த பொண்ணு பல விதங்களில் அவற்றை தொடர்பு கொண்டு அவர் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டார்ன்னு சொன்ன உடனே இந்த பெண்ணுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறது வந்த உடனே இந்த அம்மா வந்து ஃபோன் நம்பரை மாற்றிருச்சு யார் இந்த யாஸ்மீனுங்கிறது ஃபோன் நம்பரை மாற்றிருச்சு எந்த அளவுக்கு மாற்றி விட்டது என்று சொன்னால் அவருடைய கணவர் இருக்காரில்ல அவர் எங்கள்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு அவங்க நம்பர் இருக்குமான்னு கேட்குறாரு அதாவது கணவனு கூட தெரியாமல் அந்த அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை மாற்றிட்டாங்க மாற்றி எதனால என்ன ஆளால் கேள்வி கேட்ட உடனே பதில் சொல்ல முடியாமல் மாற்றிட்டாங்க அந்த நம்பர் என்னங்கிறத இவர் கேட்குறார் சாவுகிட்ட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதை முடிஞ்சு அவர் அப்படி போகிறவராக இருந்தால் சந்திக்க போயிருக்காரு
இவர்கிட்ட வந்து என்ன செய்யறாரு நம்பர் என்னன்னு போன் நம்பர் கேட்கிறார் இவர் போன் நம்பர் தெரியாது வந்துடுறாரு அதோட விடுற மாதிரி இல்ல சீரியஸா கேட்கறதுக்கா என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டா அவரு சென்னைக்கு வந்த பிறகு மறுபடியும் போன் பண்ணி அவங்க நம்பர் கிடைக்குமா எப்படியாவது தாங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கா என்ன செய்யறாருன்னா டம்மி நம்பர் இவர் வேற நோக்கத்துக்கு புரிஞ்சிருக்கு டம்மி நம்பர் அனுப்பி விட்டார் இல்லாத நம்பரை அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது நம்பர் சரியில்லைங்க வேற நம்பர் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு இவர்கிட்ட நம்பர் இருக்கு கொடுக்க அவர் தயாரா இல்லை சொந்தக்காரங்கனால அது கொடுக்க தயாரா இல்லை அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டா ஒரு இப்ப ஒரு தவறு நடந்து விட்டது என்றால் ஒரு பெண்ணு நம்மளை பழி சுமத்தி அந்த மாதிரி செஞ்சு விட்டால் அதை போய் ஒரு தொடர்பு விரும்புவாங்களா பொலி சொல்லி இந்த மாதிரி நம்மளை கே அப்படி நாசம் ஆகிட்டா தொடர்பு உள்ள விரும்ப மாட்டாங்க விரும்புறதா இருந்தா எதுக்கு ரெண்டுக்கு தான் விரும்ப முடியும் ஒன்னு அவங்களோட பழக்கத்தை தொடர்வதற்கு விரும்ப வேண்டும் இப்பதான் பொறுப்பில் இல்லையா அப்படி என்ற அர்த்தம் அதுக்கு எடுக்கலாம் அல்லது எதுக்கு எடுக்கலாம் நீ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லு எனக்கு உதவி செய்ய பின்னாடி உனக்கு எப்படியாக நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று ஜமாத்து மேல ஏதாவது சொல்வதற்காக அப்படித்தான் கேட்டிருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த நம்பர் கேட்பதோடனே அவருக்கு சுதாரிக்கிறார் இது ஏன் அந்த நம்பர் ஏன் அவர் கேட்கிறார் இந்த தவறு செஞ்ச பிறகு அப்படின்னு பார்த்தா அதுல ஒரு சூட்சமா பின்னாடி எங்களுக்கு தெரிய வருகிறது என்ன தெரிய வருதுன்னு கேட்டா அவரோட இப்ப இருக்கக்கூடிய சென்னையில ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருந்தோம்ல அதுல உள்ள ஒரு ஒரு ஆள் வந்து திருச்சியில உள்ள நம்ம ஜமாத்து சகோதரோட நட்பாயிக்கிறார் நட்பு பழக்கம் ஆயிடுறாரு அவங்களுக்குள்ள நிறைய ரொம்ப காலமாக அந்த டவுன் காஜி எதிராக ஒரு ஆட்டம் பண்ணும் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்துல இந்த திருச்சி சகோதரரும் இந்த சென்னை சகோதரரும் வந்து என்ன செய்யறாங்க நட்பாயிக்கிறாங்க அதுல இருந்து தொடர்பு பேஸ்புக்ல பேசுறது எஸ் எம் எஸ் அனுப்புறது இது மாதிரியான தொடர்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த திருச்சி சகோதரர்கிட்ட வந்து இந்த சகோதரர் இப்ப போய் அங்க உட்கார்ந்துருக்காருல இப்ப அங்க இருக்காரு எங்க லைவ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு சகோதரர் இந்த பன்னெண்டு பேரு சென்னையில் அஞ்சு பேர் மும்பாலா கூட்டிருந்தோம் அதுல ஒரு ஆளு அவர் என்ன செய்யறாரு கேட்டா இவர்கிட்ட சொல்றாரு அந்த பொண்ணுட்டைய ஒரு ஆடியோ மாதிரி தயார் பண்ணி கேட்கிறாரு ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு அல்தாஃபி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்க போறேன் சொந்தக்கார பொண்ணு அவங்க தூரத்துல எப்படியாவது சொந்தக்கார பொண்ணு போய் என்ன இருக்காடிங்க இவர் சொல்ற மாதிரி அவர் சொல்ற மாதிரி அந்த பெண்ணிடத்துல ரெக்கார்டு வாங்கி நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆடியோ வந்து ஃபார்மட் மாறிடுச்சு அந்த ஆடியோ இல்லாட்டி போட்டு விட்டுருப்போம் பிறகு போடுவோம் அவர் நம்ம கொடுத்த வாக்குமூலம் திருச்சியை உள்ள ஒரு சகோதரர் வந்து வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார் இந்த மாதிரி இடத்துல பேசி நான் அந்த பெண்ணிடத்துல விரும்புகிற மாதிரி வீடியோ வர ரெடி பண்ணி அது தவி கேட்கிறாரு நான் கொடுக்க போறேன் ஆனா ஏன் தவற ஏதாவது வந்து சொல்லுவாங்கல்ல ஏதாவது ஒரு போன கலாண்டு போறான்னு வைங்களேன் திருடிட்டு போறான் யாரும் பா பார்க்க மாட்டாங்க இப்படி நான்னு வைங்களேன் ஏன்டா ஒழிக்கிறான்னு பார்ப்பாங்க அப்ப ஒழிக்கும் போது என்ன செஞ்சு தெரிஞ்சு போயிடும் இது உங்களுக்கு அப்ப ஏன் அந்த பெண்ட் இருக்கா நீங்க வாங்குறீங்க அந்த பெண்ணு அதை நடந்து சொல்லிட்டு அதை தைரியம் நிக்க வேண்டியதானே அந்த பெண்ணிடத்துல வந்து நம்பர் கேட்கறீங்க அவர் நம்பர் தரலன்னு நினைச்சிருங்க வேற ஆளுகளை பிடிச்சி எப்படியாவது ரெக்கார்டு வாங்கி தர முடியுமா என்று நினைச்சிருக்கார் அவரு கேட்டிருக்கிறார் இவரே வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா இது ஒரு விதமான ஒரு செட்டிங் பண்றாங்க நடந்து போச்சு நீங்க அந்த பொண்ணு விசாரம் நடந்தது நீங்க வந்து சில மணி நேரம் விட்டு போயிட வேண்டியதானே அதுல நிக்க வேண்டியதானே அதையும் இல்லாம ஆக்க முடியுமா எப்படி நான் சில மணி நேரத்தை அரை மணி நேரம் ஆக்கி அரை மணி நேரத்தை அரை மணி பத்து நிமிஷம் ஆக்கி பத்து நிமிஷத்தை ஜீரோ மாதிரி வர்ற மாதிரி இப்ப என்ன பாக்குறாரு கேட்டா அந்த பேசிக்கே இல்லை ஆகிட்டா ஆனா சும்மா தான் சொன்னேன் அந்த பொண்ணை சொல்ல வச்சுட்டா அது என்ன ரெக்கார்டு எடுத்தாங்க நமக்கு தெரியல அனைவரும் நாளைக்கு நாளைக்கு போட்டு கூட வைக்கலாம் எடுக்க போற எடுத்து நான் கொடுக்க போறேன்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப இப்படியான பேச்சு நடப்பதற்கு என்ன அர்த்தம் அது மாத்திரம் இல்லாம அந்த பெண்ணுடைய கணவர் அவருக்கு போன் பண்ணப்பட்டு அந்த ரெக்கார்டு எங்கள்ட்ட இருக்கிறது அந்த கணவர் எங்கள் இடத்துல பேசினது அந்த கணவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டா எனக்கு வந்து இந்த நாட்கள் வந்து அல்தாஃபியோட இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்கள் எனக்கு போன் பண்ணினார்கள் போன் பண்ணி உங்களுக்கு அல்தாஃபி என்ன வேண்டாலும் செய்ய தயாரா இருக்காரு இந்த பிரச்சனை நீங்க விட்டுருங்க என்ன வேண்டாலும் என்ன வேண்டாலும் செய்வார் உங்களுக்கு என்று என்னத்துல பேரம் பேசுகிறார்கள் நான் திட்டு விட்டுட்டேன் நீங்க ஒரு மேடை ஏறினால் சட்டையை பிடிப்பேன் என்று சொன்னீர்களா என்று கேட்டார்கள் ஆமா சொல்லத்தான் செஞ்சேன் செய்யத்தான் செய்வேன் என்று நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்யறாரு எங்கள்ட்ட அதை முறையிடுறார் அத அந்த குரல் அதெல்லாம் வெளியே தேவைப்பட்ட வெளியிடுவோம் இவர் இந்த குரலை வச்சு இன்னாருதான் அடையாளம் காட்டி ஒருத்தர் இது பண்ண அவர் யாரும் இன்னும் யாரும் தெரியாது அவர் யாருங்கிற பேச அந்த அடையாளங்களை காட்டல அதனாலதான் அந்த அந்த விஷயத்த வந்து
அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த மாநில பெருநர் மாநில தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் தலைவர் அவர்கள் எனக்கு தான் போட்டிருக்கார் அஸ்லாம் வலைக்கும் நமது ஜமாத்தின் முன்னாள் தலைவரான அல்தாபி எனது மனைவி யாஸ்மீனை தனது வீட்டுக்கு வரச் செய்து அவரிடம் அவருடன் பேச்சாரம் செய்து விட்டார் என் மனைவியும் இதை என்னிடம் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் எனவே என் இரு குழந்தைகளையும் வளர்க்க அவருக்கு தகுதி இல்லாததால் மற்றும் குழந்தைகளின் எதிர்கால நலன் கருதி என் இரு குழந்தைகளையும் என்னிடம் பெற்றுத் தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி இப்ப இருபத்தி மூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பிள்ளைய வாங்கி குழா வாங்கிட்டாங்க இல்லையா குழந்தைய வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்கும் பொழுது கூட அது வேதனையும் எதுவும் சேர்த்து அவரு பதிவு பண்ணுகிறார் அப்ப இதை வந்து மறைப்பதற்காக வேண்டி இந்த மாதிரி முயற்சி செய்ததையும் பார்க்கிறோம் அப்ப இதுல என்ன வழங்குகிறது இது ஒன்னு ஒன்னையா எப்படியாவது காலம் செல்ல செல்ல கூட்ட குறைய சொல்லி மறைச்சி புரட்டி விட்டு பல விதமான குழப்பி விட்டோம்னு சொன்னா இது மறந்து விடும் என்னன்னா பேசிக்கான விஷயத்தை மறக்க செய்து விட்டு சம்பந்தம் இல்லாத ஏழா எட்டாம் மூணா நாளா இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க சம்பந்தம் இல்லாத சர்ச்சையை வந்து பிரதானமாக்கி விட்டுருவாங்க செய்ய நினைக்கிறாரு இந்த ஜமாத்துல உள்ள தெளிவான கொள்கைவாதிகளுக்கு இந்த வித்தியாசம் தெளிவை வழங்கும் இதுல எல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஏமாற மாட்டாங்க என்பதை நம்ம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இன்னொரு ஒரு செய்தியும் இருக்கிறது என்ன செய்தி என்றால் இப்ப அவருடைய மனைவியை கொண்டு வந்து அந்த அதுல தேவையில்லாம அதுல கொண்டு அவங்களை சீன்ல கொண்டு வர்றார் என் மனைவியோட நான் தனியா இருந்தது இல்லை அது அந்த மனைவி சொன்ன ஏத்துக்க முடியும் ஏன்னா அந்த மனைவி இல்லாம இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது இருந்தாலும் அவங்களை சொல்ல வைக்கிறார் அவங்களை சொல்ல வச்சதுனால இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா அவங்க வந்து கணவரை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு பெண்ணு சொல்லக்கூடிய வாக்கு மூலமா தான் யாருமே கருதுவாங்க கணவனோட இருக்கும் பொழுது அவர் பொய்ய சொல்ல சொன்னால் என்ன செய்வாங்க வாழ்க்கைங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் பெண்களுடைய ஒரு சிந்தனை இருக்கும் அந்த ஒரு பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன செய்கிறார் அவர் அவங்கள வந்து சொல்ல வைக்கிறார் ஆனால் அந்த அந்த சகோதரியுடைய குடும்பத்தார்கள் அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டும் அல்லாவுடைய சாபத்தை வேண்டி அந்த மாதிரி ஒரு நடந்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதனுடைய எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கணும் இவர் சொல்றாருங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லாவுடைய சாபத்தை வேண்டி பாரதூரமான விளைவு ஏற்பட்டுவிடா என்னங்கிறது அந்த சகோதரி வந்து என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ளணும் அந்த சகோதரியுடைய பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் எடுத்து சொல்லணும் அதுக்காக நான் இன்னொன்று போடுறேன் என்னடா இந்த சகோதரி இந்த இடத்தில் சொன்னார்கள்ல அதை விட இவர் என்ன மாதிரியான ஒரு ஆள் என்பதை கணவர் தன் கணவர் அல்தாபி அவர்கள் என்ன மாதிரி ஆனால் என்பதை வந்து பல சகோதரிகள்கிட்ட அழுது புலம்பி இருக்கிறாங்க அந்த சகோதரிகள் என்னவெல்லாம் எங்கள்கிட்ட சொன்னார்களோ அதை நாங்கள் முபாலாசி நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்ற அளவில் என்ன செய்யறாங்க நம்மிடத்துல உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குனா இவர் இந்த விஷயத்துல எப்படியான ஒரு ஆள் சும்மா காலையில் வந்தாங்க சாயந்தரம் பார்த்தங்கிற ஆள் இல்லை என்பதுதான் அந்த மனைவியுடைய எண்ணம் மனைவியுடைய அபிப்பிராயம் இது சொன்னது கணவருக்கு பயந்து எதை வச்சு சொல்றீங்க என்று கேட்டால் அந்த கேளுங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் பரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அல்தாபி அவர்கள் சம்பந்தமாக அவர் வேறு பெண்களோடு தொடர்பு வைத்திருப்பதாக வந்திருக்கின்ற குற்றச்சாட்டு குறித்து மாநில தலைமையிடத்திலே ஒரு பெண்ணும் அவரது கணவர் வந்து புகாரை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என் அருகில் இருக்கிறார்கள் மனுவை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு முழுமையாக வாசித்து காட்டுகிறேன் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி பரகாத்து அந்த சகோதரி எழுதி கொடுத்த கடிதம் அல்தாஃபியின் மனைவி அவர்கள் என்னிடம் அவரின் தவறான நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவரின் சந்தேகத்திற்குரிய குணங்களை நேரில் என்னிடம் சில சொன்னார்கள் அவை என் கணவர் அன்பாக இருக்க மாட்டார் என்றும் அடிக்கடி கோபப்படுவார் என்றும் பிறர் பார்க்கும் போது மட்டும் நடித்துக் கொள்வார் என்றும் என்னிடம் கூறி வருத்தப்படுவார் அவருக்கு அதிகமான போன் கால்கள் வரும் பொழுது அப்போது அவர் அந்த போன் கால்களை என்னை விட்டும் தள்ளி சென்று தனியாக அதிக ஒரு நாள் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு ஒரு கால் வந்தது அப்போது அவர் பாத்ரூமில் இருந்தார் நான் போனை எடுத்து பேசும் பொழுது ஹலோ என்று பெண் குரல் கேட்டது பிறகு நான் யார் என்று கேட்டதற்கு பதில் கூறவில்லை பிறகு நான் எனது வீட்டுக்காரர் பாத்ரூமில் இருந்து வந்தவுடன் போன் வந்த விஷயத்தை கூறினேன் அப்போது அவர் நீ எதற்காக போன் எடுத்து பேசினாய் என்று கேட்டார் யார் இந்த நேரத்தில் போன் பேசியது என்று கேட்டது அதற்கு அவர் டவுட் கேட்டு யாராவது அடித்திருப்பார்கள் என்று சொன்னார் 
பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாம் டவுட் கேட்டு அடிப்பார்களா அப்படியே கேட்டாலும் என்னிடம் கேட்க வேண்டியதுதானே என்று கூறியவுடன் எங்கள் இருவருக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது இதனால் இருவரும் சரியாக பேசவில்லை என்று என்னிடம் கூறி கவலைப்பட்டார்கள் இதுபோல் அதிகமாக அடிக்கடி போனில் இரவு நேரங்களில் தனியாக பேசுவார் நான் பக்கத்தில் சென்றவுடன் பேச்சை மாற்றி விடுவார் நான் தள்ளி சென்றவுடன் வேறு விதமாக பேசுவார் என்று கூறினார்கள் ஒரு ஊருக்கு அவர் செல்லும் போது சந்தோஷமாக போவார் அங்கே அவர் போகும் போது மட்டும் ஒரு மார்க்கமாக குதூகலமாக போவார் அதற்கு காரணம் அங்கே ஒரு பெண் கணவனை இழந்தவர் குலா அல்லது தலாக்கானவள் இருக்கிறார் அவளுக்கும் இவருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என்று என்னிடம் கூறினார் அந்த பெண் ஹிஜாப் இல்லாமல் புடவையுடன் அவர் முன்னிலையில் நின்றதாக அல்தாஃபியின் மனைவி அவர்கள் அல்தாஃபியின் உறவினர்களிடம் கூறியதாக அல்தாஃபி சண்டை போட்டுள்ளார் என்றும் இதை என் குடும்பத்தாரிடம் மட்டும் ஏன் சொன்னாய் இதை நம்ம ஜமாத்திடமும் தாமுமுக்காரிடமும் சொல்லி இருக்க வேண்டியதானே அப்படி சொல்லி இருந்தால் நீ பேமஸ் ஆகிவிடுவாய் என்று என்னிடம் சண்டை போட்டார் பிறகு இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை இதுபோன்ற அவர் விஷயத்தில் அவரது மனைவி குறை கூறி கவலைப்படுவார்கள் நாங்கள் அவருடைய மனைவியுடன் ஒரு முறை அந்த ஊருக்கு சென்ற பொழுது அந்த பெண் இங்கேதான் இருந்தால் என்று என்னிடம் கூறினார் பிறகு சில நாட்கள் அவர் என்னிடம் போனில் பேசியது நான் நிம்மதி இல்லாமல் எனக்குள் குமுறிக் கொண்டு இருந்தேன் பிறகு எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று இருந்தேன் ஆனால் இப்பவும் மோசமாகத்தான் உள்ளது அக்கா என்று வருந்தினார்கள் இவர் போற போக்கு சுத்தமாக சரியில்லை என்றும் நான் அல்லாஹுவிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் ஆடி ஓடி முடிந்த பிறகு என்னிடம் தானே வந்தாக வேண்டும் அப்போது என்னுடைய அருமை தெரியும் என்று சொன்னார்கள் இங்கும் தான் போனில் பெண்களிடம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் என்னை குறை கூறி கொண்டே இருக்கிறார் என்று கூறி கவலைப்பட்டார்கள் அல்தாஃபியின் மனைவி அவர்கள் என்னை இம்மையிலும் மறுமையிலும் எனக்கு உற்ற தோழி என்று என்னிடம் பாசத்தோடு பழகி வந்தார்கள் அவரை அல்தாஃபி பற்றி குறைகள் கூறுக்கு பல முறைகள் ஆறுதல் பேசி இருக்கிறேன் நானும் மிகவும் மறுத்தப்பட்டு என் கணவரிடமும் இதை பற்றி கூறுவேன் இவருக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறக்காதா என்று கவலைப்பட்டுள்ளேன் என்னிடம் மட்டும் கூறியதை இப்பொழுது சபையிலே தெரிவிப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நமது ஜமாத்தின் நலனுக்காகவும் அவர் முகத்திரையை கிழிப்பதற்காகவும் இதை உங்களிடம் தெரியப்படுத்துகிறேன் அல்லாஹு மீது ஆணையாக நான் கூறியது அனைத்தும் உண்மை உள்ள தூய்மையுடன் உள்ளதை உள்ளபடி தெரிவித்திருக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரக்காத்து அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை எதற்கு நம்ம சொல்றோம் என்று கேட்டா தேவையா இல்லை இது இது நிறைய இருக்கு நம்ம தேவையானதுகளை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஒண்ணுமே இல்லாம எல்லாம் நம்ம பேச மாட்டான் எல்லா ஆதாரங்களும் இருக்கிறது தேவைப்படு போடும்னு ஒரு நிர்பந்தம் தள்ளும் பொழுது மாத்திரம் தான் நம்ம சிலதை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதை சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அல்தாபி மனைவி வந்து அவங்களுடைய உற்ற தோழி இடத்துல கணவரை பற்றி போனில் புலம்பியது நேரில் புலம்பியது அதுதான் இதுல உள்ள விஷயம் அப்ப அதுல என்ன எல்லாம் புலம்பி இருக்கிறாங்க என்று நீங்க பாருங்க அவங்க எவ்வளவு மன வேதனையில இவரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் அதுல சொல்லி சொன்னதுல வந்து இப்ப என்னன்னு கேட்டா அந்த மொபைல் லிஸ்ட்ல வந்து இது ஒன்னு புதுசா பிளஸ் பிளஸ் ஆகுது ஒன்னாம் தேதி முபாலா சொல்லிருக்காருல அந்த முபாலாவுல வந்து அவர் மனைவியும் இந்த தோழ் இந்த சகோதரியும் புருஷனோட வந்து என்ன செய்வாங்க முபாலா செய்வார்கள் என்ன செய்வாங்க இந்த மாதிரி நீ என்னிடத்துல சொன்னாய் அப்ப அல்தாபிடி மனை இது மறுக்கணும் நல்லா பயந்து என்ன செய்ய சொன்னீங்களா இல்லையா அவங்க ஒரு ஆள்ட்ட மட்டும் சொல்லி நிறைய ஆள்ட்ட சொல்லிருக்காங்க அல்தாபி மனைவி அவர்கள் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட தன்னுடைய கணவரை பற்றி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆளோட நான் வாழ்க்கை நடத்துறேனே என்று சொல்லி புலம்பி இருக்கிறார்கள் இது ஒரு ஆள் இவங்க தான் முபால் அளவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க மற்றவர்கள் தகவலாக நம்ம இடத்துல நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்ப இதுல எதுக்கு நம்ம சொல்ல வரோம்னு கேட்டா மனைவிய கொண்டா நீங்க சாட்சியை நிப்பாட்டுறீங்கல முதல் உலகத்துல யாராவது ஏத்துக்கிருவாங்களா மனைவி வந்து கணவருக்கா சாட்சி சொன்னால் குல செஞ்ச கணவனுக்கு கூட ஆதரவா போய் மனைவி சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்க என் கணவன் அப்படிலாம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டா பெண்களுக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனை பெண்களுக்கு ஒரு கணவன் இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஒரு லைஃபே இருட்டாகி போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் வந்து என் மனைவியை வந்து நீ இப்படி சொல்லுன்னா சொல்ல போகிறாங்க என் சமூகத்தோடு தான் நான் தங்க வச்சேன்னா அதையும் சொல்ல போகிறாங்க அவங்க ஒரு காலத்து தனித்தே இருக்கலன்னு சொல்ல சொன்னால் சொல்ல போகிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அதை சொல்வது வந்து 
அதை விளங்கி உள்ளுணர்வில் சொல்லுறது கிடையாது என்பதற்கு அவங்களுடைய தோழியுடைய இது ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது இப்போ முபாலா இப்போ ஒன்று வந்து இப்போ ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கிறது முபாலா எடுத்ததுக்காக சொல்லிக்கிறேன் முபாலா என்பது ஒன்று ஒன்றா வாங்க அதாவது சூழ்ச்சி ரஹமத்துல்லா செய்யது இப்ராஹிம் செஞ்சார்கள் சொன்னீங்க சூழ்ச்சி இல்லை கொலுசம்மா கனி சாகுலு முன்னொரு கஃபூரு எல்லாம் பரவலாக அதை சொல்லப்பட்டது சூழ்ச்சி இல்லை என்பதை நிரூபித்ததனால் அது நோ முபாலா அதுக்கு முபாலா இல்லை முடிஞ்சு விட்டது அடுத்து வந்து செய்யது இப்ராஹிம் சொன்னார் ரெண்டு முபாலம் முடிஞ்சா டூ வீலரில் அதுவும் ஒத்துக்கிட்டீங்க நியாயம் தான் படுத்தினீங்களே தவிர அது மகரம் இல்லை நிறுவனமாக விட்டது நிறுவனமாகிட்டதுனால முபா ஒத்துக்கிட்டீங்க ரெண்டு பேர் ஒத்துக்கிட்டல போனது ரெண்டு பேர் ஒத்துக்கிட்டதுனால அதுக்கு முபாகலாம் இல்லை அடுத்து வந்து ஹலில் ரசூல் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் வச்சிருந்த விஷயத்த சொன்னாரு ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு காரணம் சொல்லி தப்புன்னு கேட்டீங்களே தவிர அப்படி நான் வைக்கவில்லைன்னு உங்களால் சொல்ல முடியல அதுக்கு முபாகல் அவுட் ஆகிவிட்டது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் தான் ரொம்ப நாள் இருந்தேன் வெளியூர்ல இருந்து சொல்லியிருக்கேன் சரி இன்னும் அது வேற இருக்கு சரி அத்துரகமா ரெண்டு மாசம் தங்க வச்சதா சொன்னீங்க அதுக்கு ஒரு முபாலா போட்டோம் அதையும் நீங்க என்னஞ்சிட்டீங்க ஆமா தங்க தான் வச்சேன் அதுல என்ன தப்பு அப்படி கேக்குறீங்களே தவிர அவர் போய் ஒண்ணு சொல்லல அப்ப அப்துரமான் சொன்னது கொண்டு வீரர்கள் தப்பா தப்புன்னு கேட்டீங்க அந்த முபாலம் அவர் டாக்கி போச்சு அடுத்து என்ன முபாகலான்னு கேட்டா அஹ் ரியாத் மைதீன் தான் ரஹமத்துல்லா கண்டுபிடிச்சேன்னு தான் சொன்னாருங்க கடிதத்துல சொன்னாரு எழுதுனதுல சொன்னாரு ரெண்டு மூணு தடவை வீடியோல சொன்னாரு ரியாத் மைதீண்டாலே ரஹமத்துல்லா தான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் தலைப்பே அப்படித்தான் ரியாது மீதின் யார் இதுக்கு தான் முபால கூட்டம் ஒழுக்க சீலர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி ரஹமத்துல்லா தான் ரியாது மீதின் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ரஹமத்துல்லா என்ன சொன்னாரு நான் ரியாத் மீதின் இல்ல முபால சொன்னாரு இப்ப என்ன செய்யறாரு அப்படி சொல்லலை அது நான் வந்து அவர் ரியாத் மீதின் பேர்ல வந்ததை பரப்பினார் தானே சொன்னேன் சந்தேகம் ஏற்பட்டது சந்தேகம் ஏற்பட்டது சந்தேகம் ஏற்பட்டு அதில் பால் அவுட் ரியாத் மைதீன் ரஹமத்துல்லா இல்லைன்னு ஒத்துக்கிட்டார் ரியாத் மைதீன் ரஹமத்துல்லா இல்லைன்றது ரஹமத்துல்லாவுடைய வாதம் அவருடைய வாதம் ஆமா ரஹமத்துல்லா இல்ல எனக்கு சந்தேகம் தான் அப்படின்ட்டாரு அப்ப அதுக்கு முபால ஒன்பது விஷயத்து முபால கட்டம்ல அல்லா பாருங்க முபால இல்லாமையே முபாலாண்டா கூட ஹக்கு பாத்தில் தெரியாது ரிசல்ட் என்னன்னு விளங்காது அல்லாவா காட்டினா தான் உண்டு இது பாருங்க முபால இல்லாமைய சொன்னது பூரா அட்டி தள்ளுது உண்டு எல்லாம் பொய்யா போகுது அப்ப ரியாத் மைதீன் விஷயமாக வந்து ரஹமத்துல்லா நான் இல்லைன்னு முபால கலைச்சாரு நீங்கள் இல்லைன்ட்டீங்க அவர் இல்ல அவன் பேர்ல ஒண்ணு பரப்புனார் தான் சொன்ன சந்தேகம் தான் பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த முபாலம் என்ன ஆயிருச்சு அவுட் ஆகி போச்சு மக்கள் பாத்துக்கணும் சொல்லியிருக்காரா இல்லையாண்டு அடுத்து என்னன்னு கேட்டா ரியாத் மைதி அப்துல் நாசர் தான் ரியாத் மைதின்னு சொல்லி சொன்னார் சாரி ரியாத் மைதின் வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்தது போன்ல வந்ததுன்னு சொல்றாரு அதுக்கு என்ன சார் செட்டிங் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஒரு கருத்தை விதைச்சார் முதல்ல விளங்கணும் எங்களும் மேலையெல்லாம் கூட அவருக்கு ஒரு சில கோவங்க என் மேலே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குதுனாலும் இருக்கலாம் ரவமுத்துல்லா சேப்ராயம் மேலே கோவம் இருக்கலாம் நாசரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு அது ரொம்ப அன்பான ஒரு ஆள் எதை செட்டிங்லாம் அது மாதிரிலாம் அந்த சூதுவாத தெரியாத ரெண்டு பேர் அவர் ஒரு ஆள் சூதுவா சில இருக்க முடியும் சில அந்த இதெல்லாம் விளங்காது வெளுத்ததெல்லாம் பால் அவர் எக்குமத்து தெரியாத ஒரு ஆள் நாசர் வந்து இந்த மாதிரி ஆணாவுக்கு பதில் ஆவணா போட்டா போன் போட்டு இப்படி செய்ய நீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு ஆனா போல் ஆவண போட்டு இப்படி இந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு இந்த ரஜாக் விஷயத்தோட விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த கடிதம் அவருக்கு எழுதினீங்க என்று எனக்கே போன் பண்ணி கேட்டாரு நாசரை பொறுத்த வரைக்கும் வெளுத்ததெல்லாம் பால் சின்னம்மா அப்படி இருந்தா கூட செய்ய அப்படியான ஒரு தன்மை உள்ளவர் என்பது பொதுமக்களுக்கு தெரியாம அழுத்தங்களுக்கு தெரியும் நாசரை பற்றி அவருடைய கேரக்டரை பத்தி அவர் போய் ஸ்கிரீன் ஷாட் எல்லாம் உண்டாக்கி தயாரிச்சு யார பத்தி பாக்கணும்ல யார் இந்த மாதிரி செய்வாங்கிற ரகமுத்துல்ல அப்படி செஞ்சாருனா கூட அவர் மனசுல நினைக்கிறதுக்கு அவர் நினைப்பு பிரகாரம் அப்படி செஞ்சிருப்பாரு நினைக்கலாம் கலிர் சுண்டா கூட அவர் நினைப்புல செஞ்சிருவார் நினைக்கலாம் ராமதுல்லாண்டா கூட அவர் நினைப்பு பிரகாரம் செஞ்சிருக்காரு நினைக்கலாம் இவரை பத்தி நினைக்க இயலுமா உரை உயர்நிலைக்குள்ள யாராச்சு அவருக்கு அந்த சூதுவாத அந்த கள்ள அந்த ரெண்டாம் நம்பர் வேலைப்பாங்களா அதெல்லாம் தெரியவே செய்யாது பிடிக்காது அவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை பெற்றவர் என்று அறிந்து கொண்டு இப்ப நாசர் மேல என்ன செஞ்சாருன்னா அது மாதிரி செய்ய முடியாதா ஸ்கிரீன் ஷாட் ஆதாரமா அந்த மனுஷன் சொல்லு ஆதாரம் இல்லையா எனக்கு போன் பண்ணாரு சொல்றாரு உங்கள்கிட்ட பண்ணாரு அப்ப சரிதாங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ரயத் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்காரா தாங்கள ஆதாரத்தை அது கொஞ்சம் எப்படி இது வீடு வீடியோ மாதிரி எடுத்து கூட அனுப்புங்களேன் இப்படி இருந்து கேட்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன
டூ வீலர் அவுட்டு ஹலில் ரசூல் அவுட்டு அப்துல் ரஹ்மான் அவுட்டு ரியாத் மைதி நாசர் அவுட்டு மிச்சமா இருக்கிறது ரெண்டு உயர் உயர்நிலை குழுக்குள்ள ஒரு முபாகலா ஒண்ணு ரெண்டு பேர் கடைசியா பேசினாங்களே அந்த முபாகலா அதை திருத்தத்துக்கு தான் அவர் கேட்கிற முபாகலா இது எல்லாமே ஒத்துக்கிட்டார் முபால தேவையில்லை ரெண்டு ஒரு ஒரு கருத்தாயிட்டோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் சொல்வதை நீங்களும் சொல்லி ஒத்துக்கொண்டு விட்டீர்கள் கூடுதல் ஆதாரம் கூடுதல் ஆதாரம் தந்து விட்டீர்கள் அப்ப எல்லாம் உண்மை ஆயிட்டதுனால அதுக்கு முபாகலா தேவையில்லை மாற்று கருத்து இருந்தா தான் முபாகலா அப்ப முபாகலா எதுக்கு மிச்சம் கேட்டா உயர்நிலை குழுவுல இருந்து ஒண்ணு போட்டோம்ல கல்ல மசோரா மேற்று அதுக்கு தான் முபாகலா மிச்சமா இருக்கிறது அடுத்து வந்து அந்த பெண்ணு கடைசியா சொன்னாங்கல்ல அதுக்கு அந்த பெண்ணு குடும்பம் அவங்க தான் நம்ம ஜமாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாது அவங்க வருவாங்க இதுதான் முபாகலா மிச்சமா இருக்காச்சா இந்த கடிதத்தில் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அந்த பெண் கடைசியா ஒரு தம்பதிகள் வந்து சொன்னாங்கல்ல அந்த முபாகலா மிச்சமா இருக்கிறது இன்னும் ஒன்று இந்த முபாகலா இந்த சகோதரி வந்து அல்தாஃபி மனைவி என்னிடத்துல இப்படி சொன்னார்கள் போனில் என்னென்ன சொன்னார்கள் நேர் சொன்னார் அவங்க ரெண்டு அவ்வளவு குளோஸ் அவ்வளவு நெருக்கம் அவ்வளவு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க கூட இப்ப எதுக்கு வர்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு இருந்தாலு வேற மாதிரி பண்றாருங்கிற ஒரு கோவத்துல இல்லாட்டி அவங்களுக்கு பகையில ஒண்ணு சும்மா இருக்க எல்லாரையும் பைத்தியக்காரனாகிட்டு இருக்காருங்கிற கோபத்துல தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க நான் அல்தாவி மனைவி நான் முபால கலைக்கிறேங்கிறாங்க அது ஒரு முபால கண்டிப்பாக ஒன்னாம் தேதி முபாலோ இல்ல கடைசி முபால லிஸ்ட் போடும் போது வரும் அப்ப மூணு முபால பெண்டிங் இருக்கா சரி அதுக்கு இடையில அடுத்து வாங்க அதாவது இந்த ஒரு பெரிய ஆதாரமா முதல்லயும் சொன்னார் வீடியோல என்ன இருக்காரு கேட்டா விருந்துக்கு போனதாக சொன்னார்கள் கள்ள மசோரா தான் பண்ணினார்கள் என்று நம்ம வந்து குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருந்தோம் அப்ப அவர் என்ன அதுக்கு ஆதாரம் காட்டுறாரு கேட்டா கடலூர்ல ஒரு தர்பியா வச்சிருந்தோம் இந்த மக்களுக்கு இதை பத்தி விளக்குவதற்காக வேண்டிய ஏன்னா அங்கதான் இவர் ஒரு சுற்றுப்பயணம் எல்லாம் பண்ணி அந்த வேலை செஞ்சாரு அதுக்காக வேண்டிய சிறப்பு கவனம் எடுத்து கடலூருக்கு போறோம் கடலூர்ல வந்து இந்த மன்சூர் என்பவர் வீட்டில் தான் பக்கிரிப்பாளையம் அது பக்கிரிப்பாளையத்துல விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்கிறது மேற்று அப்ப அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அந்த கடலூரை சேர்ந்த மன்சூர் வந்து அங்க கேட்கிறாரு கேள்வி பதில் நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் என் சையது பிராயம் இருக்காரு அப்துல் ரஹீம் இருக்கிறாரு வேற மாநில வாயாரு அவடி பிராயம் பண்ணிக்கலா அப்துல் ரஹீம் நாங்க நாலு பேர் இருக்கிறோம் மேடையில கேட்கிறாரு அந்த மன்சூர் என்பவர் நாங்க வந்து விருந்துக்கு தான் அழைச்சோம் நாங்க விருந்து கழிச்சு தான் வந்தாரு விருந்து கழிச்சு வருவது தப்பான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றாரு அதை எடுத்து அல்தாவி என்ன சொல்றாருன்னா முகம் தொங்கி விட்டது விருந்துக்கு அழைத்தவரே சொல்லிவிட்டார் என்ன சொல்லிட்டாரு விருந்துக்கு தான் அழைத்தேன் சொல்லிவிட்டார் அப்படின்ட்டு முதல் வீடியோவிலையும் சொன்னாரு அதுக்கு பதில் சொருகணும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இப்ப ரெண்டாவது லைவ்ல என்ன செஞ்சிருக்காரு கேட்டா அதை சொல்லி முகம் தொங்கி எந்த அளவுக்கு நம்ம உளத்த ஜமாத்துமா அழிச்சு போடாதியமா இதான் பதில் அதான் அதான் பதிலாம் அது எப்ப சொன்னது எதுக்கு சொன்னதுங்கிற கூட என்ன செய்யறாரு மறைச்சிட்டு என்ன சொல்றாரு இவர் கேட்டாராம் விருந்துக்கு தான் அழைத்தேன் அப்படின்னு அவர் சொன்ன உடனே தொங்கி போய் நான் என்ன செஞ்சனா விருந்தாவி வர்றான் 
விருந்துனா அல்தாரி நான் போற வழியில விருந்துறேன்னு சொல்லியிருக்கணும் தப்பு தப்பான தகவலை நீங்க பதிவு பண்ணதுனாலதான் இந்த குழப்பம் ஒண்ணு நீடிக்குது ஆமா இது தப்பு தானே இது இது முடியட்டேன் அவர் முடியட்டுமா அவர் சொன்ன உண்மையான பார்த்து அடுத்துவா எல்லா ஆதாரத்துல தான் பேசணும் இருக்குது வரகமத்துள்ள இந்த சகோதரர் அஜீஸ் அவ பேரு மேல்பட்ட பக்கம் அஜீஸ் சொன்னார்ல இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா இந்த பேர் என்ன மாதிரி மன்சூர் மன்சூர் என்பவர் என்ன செஞ்சாருன்னா அவர் வீட்டுல தான் விருந்து ஏற்பாடு பண்ணி விருந்து நடந்திருக்கு அங்கதான் சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது அப்ப அந்த சந்திப்பு நடந்ததை பற்றி அவர் கேள்வி கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார்னு கேட்டா நான் ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து அல்தாஃபி அழைத்தேன் அந்த விருந்துக்கு அவர் வந்தார் அது வந்து தப்பா அது பெரிய குற்றம் விருந்துக்கு வரக்கூடாதா அப்படின்னு முதல்ல என்ற கேள்வி கேட்கிறார் கேள்வி கேட்ட உடனே என்ன செய்வாரு கலாயவுக்கு வந்தேன் விசாரிச்சமே நீங்க அப்படி சொல்லவே இல்லையே நீங்க விருந்துக்கு வரும்போது உங்க வீட்டுல வாப்பா மூலம் ஏன் விட கூட்டிட்டு வரேன் சத்த மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்களே வீட்டுல விருந்துன்னு போய் சொன்ன உடனே அவங்க தகப்பனாரு ஏன் அவனை எல்லாம் கூட்டிட்டு வர்றேன்னு சொல்லி அப்படி எங்க அத்தா வந்து சத்த மாட்டாரு நீங்க வந்து சொன்னீங்களே இப்படி எல்லாம் அவர் யாவப்படுத்துறாரு யாவப்படுத்தி விட்டு ரஜாக்கு தானே உங்களுக்கு அல்தாஃபிக்கு யாவனி விருந்து ஏற்பாடு செய்து உங்கள்கிட்ட சொன்னதாக சொன்னீங்க அல்தாஃபி உங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவே இல்லையே அப்ப ரஜாக்கு ஒரு ஒரு மசோரா இருக்கு விருந்து ஏற்பாடு செய்ய சொன்னா அது வந்து அல்தாஃபி நட்படிப்புல கூப்பிடாது எப்படி ஆகும் இப்படின்னு அவர் பழச யாவப்படுத்துறாரு ரஹீம் வந்து ஊருக்கு வந்தேன் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நீங்க இருந்து எவ்வளவு மக்கள் இருந்தாங்களே அப்படின்னு சாட்சிக்கு கேட்கிறாரு அப்ப என்ன செய்யறாருன்னா இல்ல எனக்கு அல்த ரஜா கிட்ட வேலை பாக்குற ஒரு பேர்னா முகமது என்பவர் தான் எனக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்ய சொன்னாரு அல்தாபி பேசலன்னு மறுத்துட்டாரு அவர் எதை ஆதாரம் அல்தாபி காட்டுறாரோ அதுக்கு பின்னாடி இது இருக்கிறது முத பதிவு பண்ணாரு நான் விருந்துக்கு தான் அழைத்தேண்டு பின்னாடி என்ன செய்யறாரு கிராஸ் பண்ணி நம்மள்ட்ட சாட்சியங்கள் ஆதாரங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சவனே இல்ல நான் விருந்து கிடைக்கல ரஜாக்கு இதை செட்டிங் பண்ணி அவரு அவர் கடையில வேலை பாக்குற முகமது என்பவரை வைத்து எனக்கு சொன்னாரு அவர் சொன்னதுதான் அடிப்படையில் ஏற்பாடு பண்ணா நீ நட்பு இருந்த இது நட்படிப்படில விசாரிக்கும்போது ரஜாக் தான் சொன்னார் என்று இத பயங்கரமான முத ஒரு ஆதாரமா வச்சு விட்டாரு மூஞ்சி தொங்கி போச்சு உங்களுக்கு இதெல்லாம் நிரூபிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் போய் சொல்லாதியம்மா கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த ஜமாத் எப்ப இதை சொல்றேன் அவர் கேள்வி கேட்டோம் நான் சொல்லல இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வளர்த்த ஒரு ஜமாத்துல இப்படி இல்லாதெல்லாம் சொல்லி அது அந்த நேரத்தில் சொன்னத எப்படி சொல்றாரு இதுக்கு பதில் பாத்தீங்களா அவர் கேட்டாராம் மனுஷர் கேட்டாராம் விருந்து கலைவு தப்பா அது கண்ணன் சொன்ன பதில் என்ன உண்மையாக்கு <laughs> அப்ப ஆதாரத்தை கொண்டு நிரூபிச்சு விட்டு தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால அந்த அந்த மேற்றும் விருந்து இல்லைங்கிறது அடிபட்டு போச்சா விருந்துக்கு ஆதாரம் இதுதான் அப்படிங்கும் போது அந்த உண்ணா நபர் முபாகளால ஒரு விக்கெட் அவுட் விருந்துங்கிற சொன்னார்ல விருந்து அல்ல ரஜாக்கு தான் சொல்லி சதி வேலை செய்திருக்கிறார் அதுதான் முபால கூப்பிட்டோம் அதுல உண் அவுட் ஆயிடுச்சு அடுத்து என்னன்னு கேட்டா அந்த அஞ்சுல ஒரு ஆள் இப்போ கடிதம் கொடுத்துருக்கார் பாருங்க சென்னையில முபாலா லிஸ்ட்ல அந்த பையன் முகமது சுஹைபு 
ரொம்ப இவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரசிகர் அளவுக்கு இருந்த பையன் விளங்கி உண்மை விளங்கிட்டார் அவர் என்ன செய்கிறாருனா அவர் வந்து மூவ் செய்வோம் எண்ணு இருபத்தஞ்சி பார் ஒன்று மூணாவது தெரு நேதாஜி நகர் தந்தையார் பேட்டி சென்னை ஒன்று அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஃபோன் நம்பர் ஒன்றால் போட்டுக்கிறீங்களா செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் நைன் ட்ரிபிள் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் நைன் ட்ரிபிள் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் தலைமைக்கு வந்து அவராக இதை கைப்பட எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறார் என்ன எழுதித்தர்றாருன்னு கேட்டால் முபாகலாவிற்கு என்னை அழைக்க வேண்டாம் தலைப்பு அந்த லிஸ்ட்டில் அவர் பேர் இருக்குல்ல என்னை அழைச்சிடாதீங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் ஜமாத்திற்கும் நிர்வாகத்துக்கும் எதிராக அல்தாபி நடத்திய சதி ஆலோசனை சந்திப்பில் அதன் சூட்சமம் அறியாமல் நான் பங்கு கொண்டேன் அதன் பின்னர் ஜமாத்துக்கு எதிராக அல்தாபி நடத்தும் சூழ்ச்சிகளை நான் அறிந்து கொண்டேன் எந்தவித முபாகலாவுக்கும் என்னை அழைக்க வேண்டாம் முபாகலா செய்ய நான் தயாராக இல்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் மனம் புண்படி பேசியிருந்தால் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறாரு அப்ப அந்த போன ஆட்களை என்ன செய்யறாங்கன்னா கல்ல மசோரான்னு சொல்லிட்ட பிறகு இதுக்கு முபாகலா ஆதாரம் வந்துருச்சே போட்டாங்க <laughs> 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 திருப்பூர் அகமது கபீர் என்பவர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் துவக்க காலத்திலேயே உள்ள அந்த ஜாக்கு காலத்திலே அந்த ஜமாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய் சகோதரர் மாநில பேச்சாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள ஒரு சகோதரர் அவரை இவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா அழைச்சிருக்கிறாங்க வாங்கண்டு இவர் என்ன செய்யறாரு அதுக்கு போயிருக்கிறார் போயிட்டு என்ன செய்யறாருன்னா அறிவுரை சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு இது நல்ல வேலை இல்லை இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்க அறிவுரை சொல்றாருன்னா அங்க அந்த மாதிரி பேச்சுகள் நடந்திருக்கிறது அப்ப அந்த அறிவுரை சொல்லுவது தான் போனேன் அவர் செஞ்சு எந்த வகையில் ஏத்துக்கிற முடியாது அது ஜமாத்துக்கு எதிரான செயல் தான் என்று அவர் போடுங்கள் அதை என்ன சொல்றாரு தமிழ்நாடு தகுதி ஜமாத்துல பேச்சாளராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு மாசத்திற்கு முன்பு தமிழ்நாடு தகுதி ஜமாத்திலிருந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட சகோதரர் அல்தாஃபி அவர்கள் வர்றதாகவும் அவரை சந்திக்க வர்றீங்களான்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க அப்படி கேட்டதன் அடிப்படையில் நாம் ஒரு நல்ல இடத்துல அங்கே போனோம் கரும்புத்தொட்டியில் போய் சந்தித்தோம் அப்படி சந்தித்து அந்த இடத்துல நான் சொல்ல வேண்டிய இந்த அறிவுரைகளை அவர்கிட்ட நேரடியாகவே சொல்லிட்டேன் அவர் அது போக மேற்கொண்டு சில விஷயங்களையும் சொன்னார் அந்த இடத்துல அதாவது ரியாத் மைதின்கிற பெயரால் ரஹமத்துல்லா தான் மாதிரி வெளியில் செய்திகளை எல்லாம் பரப்பி விட்டு அப்படிங்கறதையும் சொன்னாரு அதே போல சைது இப்ராஹிமும் இந்த மாதிரி பறிப்பூட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறதையும் சொன்னாரு அதே போல சவர் பி ஜே அவர்கள் எனக்கு பணம் கொடுத்தாங்க பணம் கொடுத்து அதை வெளியில சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற தகவலை இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இந்த குறைகளை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இதெல்லாம் எனக்கு பெருசா தோணல ஆனால் இதெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல எனக்கு பெயர் தெரியல அந்த சவருடைய பெயர் எனக்கு தெரியல அவர் வந்து சொல்றாரு அனுமிஷா நீங்க வேணா ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாரு அந்த இடத்துல உடனே நாங்க அங்கிருந்த எல்லோருமே என்ன செஞ்சோம்னா நாங்க யாரும் இங்க வரல ஆனால் அந்த ஏற்பாடு செஞ்சதுக்கான நோக்கம் யதார்த்தமா இல்லைங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல அங்க வந்து ஒரு திருப்பூர்ல இருந்து ஒரு பத்து பேர் போயிருக்கிறோம் அப்படி போயிருக்கிற இடத்துல நம்ம ஆளும் பார்த்துட்டாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இப்போ ஏற்படுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அலும் சார் நீங்க அமைப்பு ஆரம்பிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஆதரிக்கிறோமா எதிர்க்கிறோமா அப்படிங்கிற நம்ம ஆழம் பார்க்க கூட அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறது எனக்கு அந்த சந்தேகம் வந்து சிலையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் உணர்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த சந்திச்சிருக்க கூடாது அது தப்புதாங்கிறத நான் உணர்றேன் இதுதான் இங்கே நடைபெற்ற சம்பவம் இப்பவும் என்னுடைய நிலைங்கிறது அல்தாஃபி அவர்கள் மீது ஜமாத் எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைங்கிறது ஒரு சரியான நடவடிக்கை என்றது தான் நான் அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் என்னுடைய மனநிலை அதுதான் நம்ம பார்வையில் முட்டாள்தனம் தோணுது அவங்க பார்வையில் என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க அதை எந்த நோக்கத்தில் சொன்னாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் அது மிகப்பெரிய தவறு அப்படி முபாகலாக்கு இந்த இது போன்று அழைத்திருக்க கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து இது போன்று முறையா விசாரணைக்கு வந்திருக்கலாம் அதே போல இப்போ மாநில தலைமை இது போன்ற கருமத்தப்பட்டியில சந்திச்சவங்களை எல்லாம் நீங்க முபாகலா கூட்டிட்டு 
கல்லம பண்ணலன்னு சொல்லுங்க கல்லம சூறா பண்ணலன்னு நீங்க முபாக்களை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தாங்க என்னுடைய நிலையை நான் இங்க தெளிவுபடுத்திட்டேன் அந்த இடத்துல நான் எந்த நோக்கத்துல போனேங்கிறத இந்த இடத்துல அல்லாவை முன்னிறுத்தி இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்துறேன் நான் போன நோக்கம் அல்தாஃபி அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லத்தான் அவர் வந்து எந்த அறிவுரையும் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நான் போகல அவருக்கு அறிவுரை சொல்லுவோம் அவர் அமைதியா இருக்கணும் எந்த ஒரு சலசலப்பையும் அவரால் ஜமாத்துக்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த அறிவுரையை நான் அவருக்கு சொல்ல போனேன் அதை நான் அவருக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதனால இப்ப நான் இப்போதைக்கு நான் இந்த விஷயத்துல தெளிவா இருக்கிறேன் நடந்த விவரங்களை இங்க சொல்லிட்ட காரணத்தினால அந்த முபாகலாவுக்கு நான் வர வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா அங்க பே அல்தாபி அவர்கள்ட்ட அந்த கருமத்தப்பட்டியில பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அருண் சார் நீங்க ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சு விடுங்கன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னது இந்த வார்த்தையை சொன்னது திருப்பூர் இருந்து வந்த மக்கள் யாரும் சொல்ல கிடையாது அது அல்தாஃபியோடு வந்த ஒருவர் தான் சொன்னாரு அங்க அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அல்தாஃபி இருந்தாரு அவருடைய டிரைவர் இருந்தாரு அதே போல அவர் கடலூர் ரஜாக் பாய் இருந்தாரு இந்த வார்த்தையை சொன்னவர் ஏன்னா ஒரு கோயம்புத்தூர் அடையாது இருந்திருந்தா எனக்கு நல்லா அடையாளம் செஞ்சிருக்கும் இவர் வேற ஊருக்காரு அவர் தான் இந்த வார்த்தையை சொன்னாரு நம்மளை ஆழம் பார்க்கறக்காக இந்த வார்த்தையை சொன்னாராங்கிற சந்தேகம் எனக்கு வலுவாவே ஏற்படுது ஆனாலும் அவர் எந்த நோக்கத்துல சொன்னாருங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கல அந்த இடத்துல ஆனால் அவரை வைத்து ஆழம் பார்த்தார்களோங்கிற சந்தேகம் அவரா சொன்னாரா அவரை வச்சு ஆழம் பார்த்தாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுது உண்மை என்னங்கிறது அல்லாத அறிவான் அல்தாஃபி அவர்கள் நிரந்தரமாகவே தாவா களத்திற்கு வர முடியாது அப்படிதான் இருக்கணும் பயிலா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தலைமையில இருந்து அறிவிப்பு விடும் போது அப்ப இது சம்பந்தமாவும் அந்த இடத்துல பேச்சு வரும்போது அவர் அல்தாபி சொல்றாரு இப்படி நான் இருக்கும் போது அந்த மாதிரி பயிலா இல்ல இப்பதான் புதுசா சொல்றாங்க அது எனக்காக வேண்டியே சொல்ற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்படி அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்ப என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும்போது இல்ல அடுத்த பொதுக்குழுவுலதான் அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அந்த வார்த்தைக்கு அங்கிருந்த எல்லோரும் என்ன அர்த்தம் விளங்கிட்டாங்கன்னு தெரியல நான் புரிஞ்சுக்கிற அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க பொதுக்குழுவோட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதா நான் விளங்கிறேன் அவர் எந்த அர்த்தத்துல சொன்னாரு தெரியாது இப்படி ஒரு அர்த்தத்துல சொன்னதா விளங்கிக்கிறேன் இந்த இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சந்திப்புக்கு நான் போ நான் போகும்போது தூய்மையான உள்ளத்தோட போனேன் அதுல எந்த மாற்று கருத்தையும் நான் இப்ப சொல்லல அல்தாஃபி அவர்கள் யதார்த்தமா ஒரு சகோதரத்து அடிப்படை தான் சந்திக்க வந்தாரா அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல ஒரு கேள்விக்குறியாக எனக்கு ஏற்பட்டுருச்சு ஏன்னா இப்ப நடக்கிற நிகழ்வுகள் பாத்தீங்கன்னா ஜமாத்துக்கு எதிராக போறது மாநில நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக போறது அப்படிங்கிற இந்த நடவடிக்கையின் போது எனக்கு இந்த சந்திப்பை அவர் கரும்பத்தம்பட்டியில் மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா பக்கமே நடத்தினதாகவும் தலைமைக்கு லெட்டர் போடுறாரு அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளை மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்களோங்கிற வருத்தம் எனக்கு இப்ப ஏற்படுது என்னன்னா நாம யதார்த்தமா சந்திக்கிறோம் அவரு நம்ம ஜமாத்துல இருந்த ஒரு முன்னாள் தலைவருங்கிற அடிப்படையில ஜமாத்துடைய உறுப்பினரா இருந்த காரணத்தினால அவரை போய் சந்திக்க போறோம் அந்த சந்திப்புல நாம அவருக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லுவோங்கிற அடிப்படையில போறோம் ஆனால் இந்த சந்திப்பை மூலமாக வைத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இதுல அகமது கபீர் சொன்னதுல முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் எதை கவனிக்கணும் கேட்டா திருப்பூர்ல இருந்து சில சகோதரர்களை அழைக்கிறார் அழைக்கிறது இவர் மட்டும் போய் அழைக்கல இவரோடு ஒரு இரண்டு பேர் சேர்ந்து மூணு பேர் போய் என்ன செய்யறாங்க இவர் கூடவே போகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப திருப்பூர் மக்களிடம் இருந்து தனி அமைப்பு ஆரம்பிக்கணுங்கிற வார்த்தை அந்த இடத்துல வரவே இல்லை இவர் யாரை கூட அழைத்து போகிறாரோ அவர் சொல்றாரு அந்த இடத்துல அகமது கபீர் பார்க்கும் போது என்ன வருது கேட்டா தனி அமைப்பு நம்ம ஆரம்பித்தால் என்னங்கிறத ஒரு ஒரு ஊருக்கு நம்ம போறோம் மூணு பேர் சேர்ந்து போறோம் அந்த ஊர்காரண்ட கருத்து கேட்டா அவன்ட்ட இந்த கருத்து வரணும் தனி அமைப்பு ஆரம்பித்தால் என்னன்னு கருத்து வரணும் தனி அமைப்பு ஆரம்பித்தால் என்ன வலது இடதாக அழைத்து போனவர் சொல்கிறார் அல்தாபி யார கூட்டிட்டு போய் மக்களை வென்றெடுக்க போகிறாரோ நீ போட்டு பாருங்க தனி அமைப்புன்னு ஒரு வாசை போடுங்க எப்படி இருக்காங்க பார்ப்போம் சரின்னு டைனா ஆரம்பிச்சு விட்டுருவோம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு டைலாக் மாத்திக்கிருவோம் என்ற ஒரு திட்டம் இல்லாம உங்களோட அல்தாபியோடு வந்தவர்கள் இதை ஏன் சொன்னார்கள் திருப்பூர்ல சகோதரர்கள் சொன்னால் அறியாம எடுத்துக்கலாம் உணவு எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்க அங்க இருந்து வரும்பொழுது மூணு பேரை கூட்டிட்டு ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு வர்றீங்க ரெண்டு பேர்ல உள்ள ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு கேட்டா இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு தனி அமைப்பு ஆரம்பித்தால் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறாரு 
அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து எதிர்த்த பிறகு அது அப்படின்னு வேற மாதிரி ட்ராக்கு மாறப்பட்டிருக்குது அப்ப இந்த தனி அமைப்பு கட்டுவதற்கு எத்தனை பேர் தயாரா இருப்பார் என்பதை நீங்களே சொன்னால் நாரி போய்விடும் தப்பா குட்டியை விட்டு குரங்கு குட்டியை விட்டு ஆழம் பார்த்து சொல்லுவாங்க பழம்பொழி ஆழம் பார்க்கு சொல்ற மாதிரி செய்யறது ஒரு ஆழம் பார்த்திருக்கிறீங்க ஆழம் பார்த்த நடந்துகிட்டு <laughs> இந்த தனி அமைப்பு என்ற ஒரு கருத்தை விட்டு பாக்குறாரு அது சக்சஸ் ஆகும் என்றால் அதை நோக்கி போவோம் சக்சஸ் ஆகல சொன்னா உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து குழப்பம் பண்ணுவோம் எங்கிறதுதான் திட்டம் என்பது சதி ஆலோசனை என்பது இவருடைய வாக்குமூலத்திலையும் தெரிந்து விட்டது அந்த தம்பி சொல்ற வாக்குமூலத்திலையும் அது சதி என்பது தெரிந்து விட்டது அது போக அடுத்து பொதுக்குழுவில் பார்ப்போம் அஞ்சு வருஷம் ஒண்ணு செய்ய முடியாதுல்ல இப்ப இந்த வர்ற பொதுக்குள்ள என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வருஷம் தான் ஆயிருக்கு நீங்க போய் வரக்கூடிய பொதுக்குழு வந்தால் ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது உங்க வாதப்படி வைத்துக் கொண்டாலும் அந்த ஒரு வருஷத்து பொதுக்குழுல என்ன மாற்றம் வரும் ஒரு மாற்றம் வராது நீ வர தாவாவுக்கு வர முடியாது உங்க கருத்துப்படிய அஞ்சு வருஷம் தானே சொல்றீங்க காலத்துக்கு இல்ல தானே சரி காலத்துக்கு இல்ல அஞ்சு வருஷம் வைத்துக் கொண்டு நாலாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் நீங்க பொதுக்குழு போய் கேளுங்க சொல்லலாமே இன்னும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் இல்ல மறந்து கூட இருப்பாங்கல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சக்சஸா கூட ஆயிரும் அது அப்ப பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கையில போய் சொல்வது என்னது அப்ப நீங்க பொதுக்குழுல தான் பார்க்கணும் என்றால் பொதுக்குழு கூடும் போது அப்படியும் சிலர்கிட்ட சொல்லிருக்கிறார்கள் நிர்வாகத்தில் மாறுறாது எல்லாம் கள ஆய்வுக்கு போன ஆள்க ஆய்வு செஞ்ச வகையில சொன்னாங்கல்ல பக்கிரி பாளையத்துல அந்த ஆளுக்கு சொல்லிருக்காங்க நீ பிள்ளைகளே போய் உள்ள இருந்துக்கிறங்க இருந்துதான் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிருக்காரு அப்ப இது வந்து என்னன்னு கேட்டா அந்த சதி ஆலோசனை செய்தது என்பது நிரூபணமாய் விட்டதுனால அது முபாலை இல்லாமலேயே அவர் அழைச்சுக்கிட்டே வரல அவர் அழைக்க ட்ரை பண்ணாலும் மூணு பேர் கூட வரமாட்டாங்க அந்த லிஸ்ட்ல உள்ளதுல ஒரு அதிகபட்சமா ஒரு அஞ்சு பேர் வரலாம் என்னுடைய கணிப்புல மீதி பேர்ல என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவர் பக்கம் இருக்கிறாலும் வரமாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டா சதினு தெரியும்ல பொண்டாட்டிப்புல நாசமாக கேட்பாங்களா கூட இப்ப இருந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூட சதி நடக்கல எங்க மேல பொண்டாட்டி பிள்ளை மேல சாபம் உண்டாட்டும் சொல்லி அந்த சாபத்தை ஏத்துக்கிற நீங்க தயாரா இருக்கிற மாதிரி அவங்க இருப்பாங்களா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட இருக்கிற அப்பாவி மக்கள் ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க இதை அதனாலதான் என்ன கேட்டா இந்த சதி என்று நிரூபிப்பதற்கு தான் இந்த எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வாங்க சொன்னோம் கூட்டிட்டு வர முடியாது என்று தெரிஞ்சு அது போக என்ன செய்யறாருன்னா இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயங்க ஒரு ரொம்ப இந்த உலோ பெரிய ஜமாத்துல அவரும் வளர்ச்சி வளர்ச்சி கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு தேடி கண்டுபிடிச்ச முத்துக்கள் இந்த உலோ பேர் தான் எது அங்க ஒரு பண்ற இங்க ஒரு பதிமூணு இங்க ஒரு அஞ்சு பட்டம்ல இதுதான் இந்த முத்துக்களை யாரும் தெரியாது தாருங்க அதுல சொல்ற என்ன செய்யறாருன்னா அது யார் என்று எனக்கு தெரியாது அதான் முபாகலா லிஸ்டில் உள்ளவர்களை யார் என்று எனக்கு தெரியாது போன ஆளுக்கு எல்லாம் சொல்லு பதில் உனே தெரியாது நீ யாருன்னு தெரியாதான் அப்ப தனக்கு அவனை உட்காரச்சு தெரிஞ்சு உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் தெரிஞ்ச ஆளுனாலதான் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு தெரிஞ்சு உள்ள உட்கார்ந்து நீதாம் <laughs> எனக்கு நீதான் வேணும் என்று போனவர்களை ஜமாத்தை விட இங்க உள்ள நிர்வாகிகளை விட ஒட்டுமொத்த செட்டப்பை விட நீதான் எனக்கு பெருசு என்று போவாங்கள அப்படி போன சகோதரர்களை அந்த ஏமாந்த சகோதரர்களை பற்றி அந்த அவர்களை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிற நற்சான்று என்னவென்றால் முபாகலா லிஸ்டில் உள்ளவர்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது தெரியாத நெசமா இதுக்கு மிஞ்சின இதை விட ஒரு பொய்யை அழைப்பதற்கு அளவுகோல் உண்டா தனியா கூப்பிட்டு ரகசியமா ஆலோசனை பண்ணியிருக்காரு நண்பர் நண்பர்னு விருந்துக்கு போனேங்கிற தெரியலைங்கிறார் நண்பர்னு தேடி போய் ரகசியமா சந்திக்கிற அளவுக்கு நண்பர்களாம் ஆனால் அவர்கள் தெரியாதாம் உங்களுக்கு தான் தெரியுங்கிறாரு எங்களுக்கு என்ன தெரியும் எங்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியுமே தவிர உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் 
அப்ப என்னன்னு கேட்டா அவர்களையும் தெரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாரா அப்ப என்ன ஆகுது இப்ப யாரை இப்ப கைவிடுவார் தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிள்ளையாக இந்த அம்பிட்டு பேர் எதுக்கு பயன்பட போறாங்களோ தெரியல இந்த மாதிரி வாக்குமூலத்தை கொண்டு வந்து நிப்படிப்பட்டு அசலாம் அலைக்கு போயிட்டு வாங்க அதுக்குத்தான் யூஸ் ஆவீர்களே தவிர உங்களையே கூட போன உங்களையே தெரியாது என்று கைவிடுகிற ஒரு நிலைமையை விட ஒரு பரிதாபம் ஏதாவது இருக்குமா அதை நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் அதனால இப்ப என்னாச்சு அந்த அந்த பால் அவுட் ஆகி போச்சு வரிசையா வருவோம் உயர்நிலை குழுவில இருந்து ஒரு சவால் என்னது அம்பட்டு பேரும் கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் அம்பட்டு பேரும் கூட்டு வர முடியாதுட்டீங்க அவங்களே மறுத்து விட்டாங்க எது இல்ல சதிதான் சரிதான் பண்ணும் நாங்க தயாரா கிடையாது எப்படிதான் பேசினாரு அப்ப அதுல உண்மை தெளிவான அதுக்கு முபாலா ஆதாரத்தை கொண்டு நினைஞ்சிருச்சு தெளிவாகி விட்டது அடுத்து ரெண்டாவது முபாலா அவுட் மூணு சூழ்ச்சி பண்ணாரு அவுட் நாலாவது முபாலா செய்து சூழ்ச்சி பண்ணி அனுப்பி வச்சாருல அழைச்சிட்டு போனதுக்கு முபாலன்னு போட்டோம் அதுல முபாலா ஒரு வருஷம் ஆக்கிருக்காங்களோ கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் ஆனால் அந்த அடிப்படையை ஒத்துக்கிட்டாரு அதுக்கு முபாலா இல்ல அத்துரோமா வந்து ரெண்டு மாசம் சொன்னாரா அதையும் ஒத்துக்கிட்டாரு அதுவும் முபாலா இல்ல என்ன <laughs> 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 அதாவது அந்த கடைசியா ஒரு தம்பதிகள் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த தம்பதிகள் விஷயமா அவர் என்ன வார்த்தை சொன்னார்னா மகா செட்டிங் அதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தின வார்த்தை என்ன மகா செட்டிங் இது அப்படின்றாரு மகா செட்டிங் சொன்ன உடனே இதை போட்ட உடனே இந்த வீடியோவை அந்த அந்த போட்டதை அந்த சகோதரியும் பார்த்து விட்டு மெசேஜ் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இப்ப என்ன சொல்றாங்க நான் நிச்சயமாக அதற்கு முபாக எதிர்கொள்வேன் அவர் மகா செட்டிங் என்று சொன்ன காரணத்தினால் முதலையும் சொல்லிவிட்டேன் இதை பார்த்து மக்கள் மத்தியில் போன பிறகு நான் இப்ப சொல்கிறேன் நானும் என் கணவரும் வந்து அந்த முபாகலாவை எதிர்கொள்வோம் அவரும் அவர் மனை மக்கள் வந்து முபாலா எதிர்கொள்ளணும் இது ஒரிஜினல் முபாலா எங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள விஷயம் இது இது நடந்த விஷயம் அவங்க நிறைய சக புற புற சான்றுகள்லாம் சொல்றாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை முபாலான்னு வந்த பிறகு அப்ப முபாலான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்பது முபாகலாவில் எட்டு விஷயத்தில் அவர் பொய்யர் என்பதை நிரூபித்தாரு ஒரே ஒரு விஷயம் அதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்கிறாங்க அவரும் தயாரா என்று விட்டாரு அப்ப ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி இன்சாலா அவர்கள் வருவார் ஒண்ணுதான் மிச்சமா இருக்கு முபாலா கேக்குறீங்கல்ல அந்த சகோதரி வருவார்கள் ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஒன்னு வருவார்கள் ரெண்டாவது நீங்க உங்க மனைவி உண்மையாளர் காட்டுக்கு வர்றீங்கல்ல அவங்க அந்த இடத்துல உண்மை சொல்லல என்பதற்கு ரொம்ப பாலா போட்டா அது சரியா வரும் அதுக்காக வேண்டி அந்த அந்த உங்க மனைவி யாரிடத்துல சொன்னாரோ அந்த சகோதரியும் வந்து என்ன செய்வாங்க ரெண்டு முபாலா ஒரு முபாக மனைவி அவர் சொன்னாரா இல்லையா என்பதற்காக நீங்க மனைவி மக்களோட அவங்க ஒரு ரெண்டு குடும்பம் வருவாங்க இவங்க ரெண்டு குடும்பம் வருவாங்க ஒரு குடும்பம் வருவாங்க அவ்வளவுதான் மூணு முபால மொத்தம் ரெண்டு முபால இதுதான் மிச்சமா இருக்கு ஒண்ணு வந்து அந்த ஏற்கனவே உள்ள மிச்சம் இன்னொன்னு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் புதுசா வந்தது இது ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சா ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கூட்டுருமா ஒரு அரை மணி நேரம் பிறகு அதாவது தொடர்ச்சி